，竟然是星月，真倒霉！没想到跟红梅来唱歌，竟然遇到了星月。事到如今，也只能短信通知师傅了。林月，想不到在这里遇到你。不过既然你敢拒绝我，那我也就不装了。胡、啊、说、啊啊啊啊啊啊，我看就算了。不行，今天我请客，算我的。什么？竟然敢扫我的兴、啊啊！您看，为了一个女人，这样不值得。啊你敢说话，信不信我宰了你？啊、他虽然混蛋，但他是我师娘。除非你今天弄死我，否则别想碰他。给我往死里打！是。多、啊、嘴、啊！多、啊、嘴！我、啊、不想。林海，你在哪儿？林海。找死！小子！啊！林海，你别管我，死光头强。为了保护我们，快被他们打死了。这个新人是光头强，光头强，撑得住吗？啊！林师傅，早点叫我，我腿就好。撑住，星月，跟我走。胡伟，你等着。胡伟疯了，又不是光头强保护我。这家伙虽然看起来又傻又愣，没想到竟然这么讲义气。既然这样，那我林海也绝不会忘恩负义。手竟然倒得厉害，没想到万一来晚了，新月的后果真不堪设想。幸好光头强帮我争取了时间。医生，医生，强哥怎么样？不会有事吧？命暂时保住了，但府内有多个出血点，情况很不乐观，就看接下来的两天了。如果能挺过来，命就能保住；挺不过来的话，我也无能为力了。可恶！都怪那胡伟，亏我们强哥对他那么忠心，他却把强哥当狗一样对待。强哥，你可不能有事啊！我去砍了那个王八蛋！咱们一起去，要死一起死！站住！啊！都留着，我去。喂，林海，光头强死了没？胡伟，我正要找你呢。没错，是本少爷我。怎么样？没想到吧？是不是想找我报仇啊？今晚城南工地，是爷们儿的话有种就来吧，别当缩头乌龟。你也太嚣张了，小子，你根本不了解我的实力。哎呀，真可惜，要是再晚来一步，星月就是我。我会去的，别让我走太久。啊、<笑>林海，你还真是不怕死。不过本来我也没打算放过你。哼，这次本公子专门从黑鹰会找来三十个兄弟，我打残你，老子跟你姓。听说你很能打了，再把你烟掉到地上前解决你。一起照你们就完了！别死心！啊！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我
，你还敢求我出来，给个机会？你大人不计小人大，饶了我这次吧！你混，进来混蛋！你知道我是谁吗？我们家有钱，我们打死你！你死定了！我要让你死！东侯皇出了什么意外，我就让你爹以后都把钱烧给你。哎，这电视机怎么这么吵啊？哦，我坏了吧？跟我家电视一样，拍几下就好了。感觉不对劲，要不要叫医生啊？什么？哎，呃，哎，哎，哎呀，进去多久了？哎哎，海哥，一个多小时了。怎么会这样？呃，是啊，上午还好好的，突然就这样了。病人家属，病人家属。啊啊，哪位是病人直系家属？病人情况非常危急，需要家属签字。啊，我们都是他的朋友，一定要救救他。请冷静，我们一定会尽力。但是现在病人的情况非常危急。啊，是杜院长回来了。嗯、啊，刚从燕京开会回来，听说有个病危的病人，就马不停蹄的赶来了。换手术服，抓紧时间。好。杜院长是国内最著名的脑科专家之一。病人有希望了，拜托了，院长，嘉哥，你一定要顶住。啊！病人生命体征急速降低。啊！颈椎肾上腺素。是。院长出来了。杜院长，我朋友怎么样？嘿，强哥怎么样？嗯对，抱歉，我们尽力了。什么？你你不是专家吗？他颅内多血管破裂，无力回切、啊，剩下的只是时间问题了。哈<笑>你死的好惨啊！给病人准备后事吧。<笑>不行，我要救光头强。你<笑>啊？你是谁啊？<笑>别管。都给我出去！嘿，你不能这样，快出来！保安，叫保安！猎犬神仙一定要办法他。谁有凡人吃了能起死回生的丹药，急用！哪位道友帮帮忙，帮我搞一个能让凡人起死回生的丹药，必有重谢。十万功德点，凡人用的，偷都没地方偷去。没有啊。玉兔妹妹，嫦娥姐姐在家吗？说他不在，吴刚，你这骚货！这群神官，关键时候掉链子。铁拐李，呃，大仙，听说你在找可以让凡人起死回生的法子、啊？对啊，你有吗？我急用。呃，金针渡魂可以使将死之人起死回生，只是代价较大。可以可以，多少卖我？呃，二十万功德点。二十万，我才一百点，哪付得起？救人如救火，这家伙分明在装醉，跟我敲竹杠。呃，能能不能分期付款？呃，啥意思啊？每个月给你一百功德点，打八折是十六万，分一千六百个月，也就是一百三十多年还清。怎么样？哈哈哈，少贤说笑了，一个月一万还差不多。看在少贤帮我找到妻儿的份上，我倒是可以考虑下。不过，如果少贤功德点不够，也可以以物代替。以物换物？对了，就像胡萝卜那样。把这个给他扫过去。呃、啊，少贤。此物为何物？这叫香烟，饭后一支，赛过神仙，听过没？哦，如何使用
，简单，用火点燃头部就行了。我把打火机也给你扫过去。哦，少仙，此等宝物你是从何得来？这你就别问了，看看能抵多少？最多五千一条。太坑了吧！此等宝物乃世间少有，上回玉帝八千买我一条，我都没卖。呃，少仙和玉帝还用来往？呃，偶偶尔，当然是骗人的。不过料你也不会去找玉帝求证。呃，既然连玉帝都是如此偏爱此宝，那就抵上一万吧。啊，太好了，那本仙就每月发你一条，来还每月的分期款。这个月的，我等会儿发你。现在救人要紧。呃，成交。这两套组合使用，少仙救人为先，呃，一并给你了。铁拐李向你发送药王传承，铁拐李向你发送金针。药王传承凡人篇学习成功，药王传承仙人篇学习失败。还分凡人、仙人和鬼怪，学习失败是个什么情况？不想了，现在救人要紧。还有口气，再晚就来不及了。光头强，我也是第一次用，能不能成就看你的命了。呀、啊！感觉魂魄都要飞走了。给我回来！进去。喂，快开门啊！保安，保安怎么还没来？光头强，师傅在搏命的救你。自己也要努力啊！你的家人，别放弃，他们都在等着你。快走！真是胡闹！刘宗的公安局，老实点。快检查一下病人。呀，医生，病人头上插了一根针。什么？该死！你对病人做了什么？你是想嫁祸给我们吗？院长，您来看看。别慌。等等，禁禁军不存。小伙子，啊，你到底是何方神圣？快放手，放开他！院长，赶快看看病人吧，不出意外应该没事了。海哥，谢谢你,你，千万不要动那根金针。铁拐李还说什么代价较大，这哪叫什么叫大？命啊！肉肉玉帝，感觉灵魂都要撕碎了。不会就这么挂了吧？我还没娶新月。林海，你看我漂亮吗？太神奇了，太神奇了！没想到，原来古籍记载的都是真的。气死我了！气死我了！真是气死我了！没想到第一次出任务就失败了，我不会轻易放弃的。今年二期，举善者为种名，将成善恶，防恶罪根，毒剂，金针毒魂，竟然是金针毒魂在现，这到底是怎么回事？啊！不关你的事。继续说，是。好像没事了，头也不疼了，好像是有大光。对了，是这幅古画。天眼，看，啥也没反应啊。那天选画时，明明看到画中的女子动了。少年，那位少年，啊。少年啊，院长，你竟然会古籍中的金针渡魂，可否把这医术传授给在下？这可是造福人类的高级医术啊！我学生之后，只要是不违法的，我可以任您拆解。呃呃,呃，于院长，我知道你没有私心，一心只为苍生，但是这个我确实不能教啊，呃，实在对不住了。少年。难道你忍心看到那些病人家属失去亲人吗
，救救我吧！我,我有事先走了，少年，出租车，快走！我去，我去，我去，这老头比光头强还难缠。不过看院长那样子，说明光头强没事了。那我就彻底放心了。首先，还魂丹已经成功分解，不出意外，明天就可以交工了。啊，太棒了！这下可以救新月的父亲了。先不告诉他，到时给他个惊喜。终于可以休息了。啊，<笑>还是没得休息啊！你就是林海。麻烦你跟我们走一趟吧。嗯，好，去哪儿？想请我喝茶？去了就知道了。嗯、是。啊！想带我走？那你已经没有这个实力了。这些人看起来和上次那三十人是一伙。快跑、啊！好、啊！好、啊！啊啊啊啊！这小子完了，刀哥这一脚下去，肋骨最少得断三四根，断三四根都是好的。我曾经亲眼见过刀哥一脚踢死一头烈马。哼，谁让他不识抬举呢？好好束手就擒，不就没事了？啊！怎么可能？这小子，简直跟铁板似的。哎，脚疼吗？还不快回去看医生！不是跟王林海吗？你们干嘛呢？呀、啊，我要找他签名。刀哥，那个学生围过来了，今天算了吧。小子，今天算你走运。啊，真疼啊！我的妈呀，啊、疼死我了！啊、孩子。刚才楼下那些是什么人？嗯，不清楚，但应该是胡维他们一伙的。下次有麻烦的话，叫上我们一起吧。我们总不能眼睁睁看着你被欺负啊。啊，是的、啊。不用了，你们不是他们的对手，有这样的心意就够了。不愧是我林海的好兄弟。真疼啊！原来还有那么可怕的敌人存在。哎，看样子，光吃个煮鸡蛋没什么用。什么先天出气，还不是差点被那个刀疤男干掉了？还是得学点真功夫啊！对了，可以请教他呀，他一定有办法的。毕竟他可是无数男人的童年偶像啊！拜托了，一定要再见啊！啊啊嗯、大大叔，小子。赵安老三合适，大圣，小仙想和你求一份武功秘籍，请务必满足我这个小小愿望。安老孙哪来的武功秘籍？这种小儿之物。那大圣有啥是先天初期可以学习的呀？先天初期，那不是凡人吗？安老孙怎么会有？不过你可以去群里抢。大圣，我抢不过呀！有没有什么办法可以抢到啊？那群家伙都是有绝招的，你不知道？韩老孙用分身术，不间断盯着手机都抢不到。哼！啊，难怪我怎么总是手速不够快，原来是他们在作弊啊！作弊？那是何物？呃呃，没什么，没什么。似乎想到了不错的办法。亮子，哦，咋了？有没有微信抢红包的外挂呀？红包外挂<笑>有啊，待会发给你啊。现在就发给我，快！呃呃，好吧。<笑>这下妥了。我靠，抢到了！外挂就是牛啊，赶紧打开看看。杨元丹，功效天寿十年。杨元丹，怎么没说明哪个级别可以服用啊？那岂不是凡人也可以用？太棒了！今天没什么事，叫上新月一起练歌吧。看，是林海和柳新月，又在那秀恩爱了。我的妈，才子配佳人，羡慕啊！
，我不同意这门亲事。哟，这不是最近风头正盛的歌王吗？啊，是真爽！哇，好漂亮！怎么，真和我们的清纯大校花柳心玉勾搭上了？这种真人说话怎么这么难听？帅哥。我叫真爽，不知道你听没听说过人家？当然听说过，妖娆校花嘛。我说歌王，有时间能不能你帮我辅导一下呢？不能深入的那一种。很深入，有多深？你试一试，你就知道了。不过可惜了。我这个人不喜欢坐公交车。哼，给脸不要脸！林海，你给我等着！林海，为啥你说不坐公交车，他就这么生气？这个嘛，就是。喂，师傅，大师傅好了，救命啊！光头强，到底发生了什么事？难道这胡威的人找到医院去了？又叫院长的家伙，一直缠着我。呃，好吧，我一会儿过去。你别过来，走开！他们都说你是林海的亲传大弟子，你肯定会金针不还。教教我吧！我都说了我不会，快把手放开！小伙子，我看你这么年轻，一定还没有女朋友吧？这是实在不行，我把我女儿的大学同学介绍给你。我真的不会，你就饶了我吧。哎呀，别那么小气嘛！被楼下那些病人家什么？救命啊！碎片！杜院长，谢谢您的救命之恩啊！要不是您，我这条命就完了。这是我专门从山东老家带来的土鸡蛋，您拿回去尝尝。师傅，您来了。王东祥，看来你没事了。你不是说院长总是缠着你吗？他人呢？刚才院长接到通知，赶去救一个病人了。听他们说。好像是九十六床的一个植物人。九十六床，植物人，那不是新月的父亲吗？肯定是他，该死的，怎么会在这种时候？得赶紧找金花童子。黄魂丹的事情怎么样了？急！今天晚上差不多就好了。我现在就要，最多十分钟。就这么办，救命要紧！我答应过星月，一定要救他父亲的，绝对不能让他失望。院长，病人基本上没救了，咱们就不要白费力气了吧？只要病人还有一口气在，我们做医生的就不能放弃。给我出去！是是是，院长真是医者仁心啊！去。医生，我们家老刘怎么样了？快不行了，我看神仙来了都没用喽。啊！阿姨，叔叔在里面抢救吗？小海同学，医生说新月爸爸快不行了，这可怎么办呀？<笑>阿姨别担心，我有办法，我进去试试。真的吗？你干什么？这里是急救室，闲杂人等不能进去、啊。新月那小丫头呢？她爹都快死了，也不来看看。警告你！说话小心点！干什么？院长，这个人太不像话了，我拦都拦不住。出去，听到没有？让你出去，我是让你出去。啊！院长，病人情况怎么样？不容乐观，他的生命体征正在快速的消失，就像这个死神在拉着他一样，算是延缓他的死亡。这次我可不能失败了。院长，病人快不行了。来不及了，再拼一把。你要用金针渡魂了吗？对。啊！还是又是那个家伙，最让你得逞的。加油啊，楚灵儿！药丸到了，提取。这是什么？哪儿掉出来的？快，喂他吃下去。好。
长，病人生命体征稳定下来了。哇，又失败了，又失败了，太欺负我了！还好时间较短，没有上次那种生不如死的疼痛。不过这也够受的。上帝啊，金针渡魂，还有那个药丸，林海，你到底还有多少本事？啊，剩下的就交给院长了。林寒，我爸爸怎么样？清月，你赶来了，叔叔他没事了。真的吗？林寒，谢谢你，谢谢你。小林啊，你真是太厉害了，家属放心，病人已经安全度过危险了。但是，我发现病人昨天的用药量不对劲，比平时大了一倍。护士长，你把昨天的医嘱去拿来。好。院长，医嘱没什么问题的。我亲自写的，肯定没问题，不用看了。既然没问题，那看看又有什么关系？这我有事先。哼、啊，果然有问题。哎，耻辱！这是干什么、啊？院长，我只是一时疏忽，一时疏忽而已。再给个机会，自己跟警察去解释吧。我就知道你有问题。刚才已经事先报了警了。哎呀，这么点小事，林局长怎么亲自来了？你都亲自打电话了，我能不来吗？听说你救活了一个必死的病人，又是无上功德一件呐。救活病人的不是我，是一个年轻的小伙子。您开玩笑的吧？没开玩笑。令尊的状况怎么样了？哎，我爸这病您也看过很多次了，连您都说没办法，我已经快失去信心了。之前我是没有办法，但是现在却可能有了办法。哦，真的吗？我给你介绍一个人。小林，你有没有空？没空，我有事先走了。哎呀，真是的，捣这么乱吗？害得我都没听到，简直岂有此理！啊，又抢到红包了，看看。可选择升级月宫仙音或天眼神通，这就是升级天眼神通吧？说不定有什么意想不到的效果呢。<笑>升级，果然有惊喜。喂，院长，小林，公安局那边来消息，王勇是受人指使，要害死刘山的。受谁指使？难道是胡威那边？小林，彭涛他爹得了一种怪病，这么多年我一直束手无策，你能帮个忙看看吗？好，有时间我过去看看。嗯，那太好了。我有事先不说了。刘亮、张鹏，你俩怎么鼻青脸肿的？打架了？孩子，黄善他们太欺负人了，在赌石场抢了我们看上的石头不说，石头里面切出来没东西，还打了我们一顿。就是就是，走，我带你们找场子去。我完了，我全完了，发财了，哈哈哈，发财了，哈哈哈。黄山在哪儿？我找找。林兄，真巧啊，过来玩玩石头。啊，六哥，你也来了。小海啊，说起来，王老对您那幅画可是喜欢的紧啊。据说回了燕京。每天晚上都要拿出来研究一遍，喜欢就好。看来王老宝刀未老啊！我这个老不挣钱的，那个是幅春宫图。既然来了，就挑一块玩玩吧，就当叶哥送你的。哎，叶哥太客气了吧？你看这块怎么样？叶<笑>哥，我不懂石头，让我自己挑的话，我会挑这块。我说小海，给你叶哥省钱，也不是这个省法吧？这俩蠢货又送上门来了，我正觉得才做了一顿不解气呢。这俩蠢货又送上门来了，还以为你是赌石高手，原来也只是个门外汉。叶大少，那石头如果不要了，小弟我就买下了。这就是黄善，江南大学四大富二代之一。既然黄少看上了，那就让给黄少好了，我没意见。那就不客气了，小海，这石头一看出力几率很大呀，为什么不要？我觉得这块颜色好
，那给我去切了吧。啊，哪有这样看石头的？给我切了。好嘞。哎，你看，你看，又有人要切石了，快过去看看。哎呀，这块石头粗略的可能几乎是白布的。那一下，里面的翡翠绝对小不了。切了切了切了，长了，这个绝对发了，长了长了。我要有这么好的运气，你个白痴！切切大点，里面一定有好货。好嘞。什么情况？原来是块垃圾。看那一下，应该是长了。给我继续切，给我切！天哪，大涨了！这个发达了，厉害呀，看不出来。兄弟，卖我吧，二十万，我出三十万。大家不要着急出价，我再选两块，到时候一起出售。这种垃圾事也能出绿，真是瞎猫撞着死耗子。运气好罢了，皇上涨了还是亏了呀？老子不缺这点钱，你也别得意，说的好像每块石头都能出似的，也不看看自己几斤几两，臭小子。还明知故问，别急，好戏还在后头。小海对玩石头很有研究啊。叶<笑>哥过奖了，走去挑石头，我买单。涨了归你，赔了算我的。这怎么好意思啊？还是涨了评分吧。好，走，请。他们又要去买了，跟上你看看。师傅，这三块一起帮我切了。不行，真有这么邪门？快看快看，又切了三块。快看快看，出绿了出绿了，哇！这人牛逼了，看品质都是上乘的，发了发了。小海，<笑>我现在不得不佩服你了，这几块加起来起码值两百万了。运气好，运气好罢了。哎，可恶！哎，可恶！等会儿交易完成，我会给叶哥汇取一半，流量王牌给你们各五十万。好家伙，出手真阔绰。小海，那你自己岂不是没得赚了？叶哥那一份，还是你留着吧。不不不，我看上了一块更好的家伙。嗯，极品，极品啊！小海，你是认真的吗？嗯、啊，有了这块，之前那些只能算小意思了。怎么可能啊？这不就是块废石头吗？年轻人不简单、啊，这石头刚才四块石头全中了。要没错，石头里有货，这绝对不是运气。马上变了，很懂事的人。老板，五十万。这就出了，我我也要，我出六十万，我出六十五万，七十万，一百万，谁都别抢！哇，慢着，我出一百一十万，黄大少，少爷我也看上这块了，怎么的？这小子脸色都变了，这石头绝对能开出宝贝来，一百二十万，一百三十万，一百五十万，两百万，哇，你别上火，别管我，皇上，你是铁了心跟我过不去了是吧？过不去。买东西看的是价高者得，你有本事再开高价不就行了？我开五百万，这块石头我要定了。哇塞，毛都没见到直接喊价五百万，看来这石头输能出地广陵。是啊，要不是没钱，我都想去查一下。太疯狂了！六百万，跟我斗！小海，钱不够的话，叶哥这里有。孩子，你怎么样？快扶他去旁边。这小子不行了，没种就别在这丢人现眼了，快送去医院吧。这块石头归我了，老板，快去切。还好那小子怂了，再往上喊，我也顶不住了。哎，真的，哎，这这这，心脏都要跟着跳出来了。快给老子切！没长，没绿、啊。切这么尖，怎么看得出来？往里切。都没有啊，一点用都没啊！这块石头，这块石头，这小子，臭小子，你竟然敢耍我！皇上，这话怎么说的？你自己说了价高者得，非要买的呀！你小子给老子设局！笑，我又不知道这块石头出不出，怎么给你设局？好，他很好，记住你，今天老子认栽了，小子，咱们来日方长。走，小海啊，你这招可够损的。叶哥说笑了，谁让他欺负我兄弟？再说也是他自己蠢，会信这个。啊，我还有事，就先走了。孩子，你今天得罪了皇上，可得当心啊！他这个人特好面子，家里又有些势力，和胡威一样。没事，怕什么？我已经得罪了两个了，不在乎多一个。
，又抢到红包了，那肯定九千九百九十九功德点。哦，小林来了，快进来，进来。小林，这位就是彭涛，彭局长，我说的就是他父亲的事。彭局长，小林，我父亲的病，你真的有办法吗？我需要先看看病人，彭局长在路。好，这林海看起来真的有这么牛。哇、哦，彭局长，没想到你住这么豪华的地方。小林说笑了。现在我去看老爷子。这里，妈，我带医生来了。小涛，你来啦！这位是小雪请来的米国斯坦福大学医学院的史密斯教授，有他在，一定能治好你爸的病了。小雪请的时候怎么不跟我说一声？<笑>哥，你这次请的是什么土包子？同学，不得对别人这么无礼。大哥。我有说错吗？我要什么人都往家里带。我的妈呀！有有有有有有有有有鬼！你这土包子竟敢羞辱本姑娘！快把她赶出去！小雪，不要胡说八道。小林，你没事吧？院长，你相信这世上有鬼吗？这……小涛，你爸看病需要安静，把杜院长和闲杂人送走吧，以后不要再带来了。你别过来！哎，别过来！哥，快把这疯子赶出去！谢谢，谢谢，谢谢！哥，我的天！呀，你怎又犯病了？小涛，小涛！把他一犯病就发疯，但是只犯病是病，另一边瘫痪一样。疯子，这病我无能为力。斯密斯先生。您可是全米国，甚至全世界最优秀的医疗专家啊！我很抱歉。哎，杜医生，斯密斯先生，原来是你！你们都请到杜医生了，又何必把我叫来？我走了，以后别再找我。杜院长，我们也跟着走吧，这屋里闹鬼啊！这，反正他们也不欢迎我们，赶紧走吧。小林，小林，我们不懂事，你既然知道是什么原因，给我爸看看吧。是了，你为了这个土包子竟然指责我！你给我闭嘴！小鹏，快回来把你爸摁住！快给他摁住！我们走吧。哎，好吧。杜院长，小林。哎呀！啊！天哪！原来是噩梦。不行，我得想个办法。求医辟邪宝物，要求能去除不干净的东西。对，这是干嘛？遇到他们，直接干死就完了。暴力狂吗？无悔之物见到我等，早就跑没影了，还用去除？为何要去除啊？见了他们，可以抓起来养着玩儿啊。对了，张天师有救了，请求加好友。道友何时惊慌？天师，救命啊！道友，且慢慢说来。不装邪了。我之前碰到了邪物，并未理会，结果他今日缠上了我。嘿嘿嘿，道友莫慌，我有一宝，故你不受骚扰。真的？只是此宝物有三千年之桃木，再由三千年打磨，经过七七四十九年，要多少功德点吧？不多不多，也就九千九百九十九点。你买不了吃亏，买不了上当。你是明知道我抢了这么多，趁火打劫吧？太贵了，能不能便宜点呢？不讲价哦，请。呃，好吧，成交。宝物发来，功德点还没捂热呢，这不就是个挂饰吗？去个锤子的血啊！退货，退货！宝物出售，概不退换哦，亲。宝物功能会受法律限制，只有灌入仙气才会变成真正的桃木剑。不过现在你把它挂在脖子上，就能辟邪喽。坑爹！哎，就这样吧。好清凉的感觉啊，还真有点不一样了呢。呃啊，睡得好香啊！嗯嗯，哎，心月，林海，院长说爸爸今天就可以出院了，我们一起去接他吧。啊，好。哎，还抢到了一颗灵兽丹，难道我还要去抓一头灵兽？快快快，准备抢救，已经没有生命迹象。什么情况？哇，救我过来了！张天师，你个坑货！哦，这还真有了！不管了，溜了溜了。楚儿，幸好孤魂使者莫名受到攻击，你过去看看。我刚才出什么事了？冰
，风水属下正接引生灵，却被一道亮光弹开，而那亮光也消失了。嗯，退下吧，父王，事情是这样的。早就不想做这个使者了，又看不到人间景象，真是没意思。取消勾魂使者身份。哇，人间原来这么美丽！自从升级了天眼，每次附近有怪异，就自动开启了。这样的话，用天眼也能看到老丈人的魂魄，了解身体情况了。开！难道是没有完全恢复？不过，既然已经苏醒了，恢复也只是时间问题了吧？喂，你盯着我爸干嘛呢？呃，小晴，不要那么没礼貌。我哪有没礼貌？这丫头也不知道怎么回事，从早上开始一见到我就针锋相对。来，小海，多吃点、呃。谢谢阿姨。妈，这家伙肯定是冲着姐姐的美貌来的。小晴，怎么说话呢？全靠小海，你爸才捡回一条命。客气点儿。有一点我很同意。你姐姐本来就是貌似天仙，谁都比不过。吃饭吧，真让人不爽。心月，今天我要请室友在金碧辉煌吃饭，他们都带女伴，我晚上来接你啊。好，这家伙一听目的不纯，我也要去。到了。哇，好高档的地方。今天这顿是我答谢大家的，在我以前穷苦的时候。全靠哥们几个帮衬，现在我咸鱼翻身了，这份恩情我记着呢。今天大家都别客气，别把我林海当外人啊！干杯！林海，你少喝点。没事，今天高兴。再说我可是千杯不醉。看看你，还说什么千杯不醉，是个吹牛大王。那就这样，只能我来开了。就知道你会喝多，所以我一滴没喝。你行不行啊？如果当初不是阴差阳错加入神仙群。我依然是个屌丝，是咸鱼，也不会遇到柳心月这样对我贴心的女人。我应该对心月再好一点。这不会是一场梦吧？如果是一场梦，那就请不要让我醒了。啊、还是让我醒来吧！停车，停车！你好，怎么了？鬼，鬼啊！鬼？哪有啊？姐，别听他胡说，他一定是喝多了发酒疯。我的妈呀！有什么事冲我来，别伤害我的女人。林海，你去哪？心月，我想起来有事，你们先回去吧。糟糕，是死路，这下完了。别过来，有话好说，有话好说。我可有保护护身，别逼我动手啊！哼，小子，挺有担当的嘛。我怎么听得见你说话？也许因为他。桃木剑，既然如此，你是谁？为什么缠上我？我，我没做过亏心事。什么？只有你能看见我呢。你别靠近我。你就直说找我做什么吧。我叫韩秀儿，明朝末年人士，已经在这个世上孤独的飘荡了三百九十九年了。因为无法满足一个条件，不能往生。再过一个月，满四百年之时，我就灰飞烟灭了。什么条件？我找你是因为只有你能看到我，听到我，就看你愿不愿意帮我了。愿意愿意，只要你以后不再纠缠我，我一定帮你。明天你到彭家来。没尿出来吧？七月七月，我来拿车钥匙。一大早就来吵吵吵，大早上的不让人安宁，拿了钥匙赶紧走。哼！是，一大早上我到了。韦院长，我决定给彭涛他爸治病了。好，我来接你一起。小林，院长，你们来了，快请进。我爸他今天天还没亮就开始发病了。那韩秀儿今天来的倒是早，他今天发病特别凶。只好把他关起来了、嗯嗯。这土包子怎么又来我家了？哥还不快把他赶出去！红雪，别多嘴。我真不知道哪儿得罪了你。本来不想收诊费的，现在托你的福，我决定收五百万。哥，你听到没？这个人就是个骗子！给我闭嘴！吵死了。那我该怎么帮你啊？去院子里，就在下面。在这里，小林，你自言自语的，又带我们来这里干嘛？是啊，小林，接下去打算怎么做？病因就在这地下。去找两把铲子，我们把这里挖了。干什么？你们干什么？啊，我的花啊！你爸躺在床上，你
就不把我们娘俩放眼里了是吧？哎，您别闹啊，搞定他。如你所愿。啊，怎么回事？我怎么动不了了？小林，这怎么回事？他太烦了。惹恼了厉鬼，要索他的命啊！索命！大师，我错了，求求你救救我！你求我干什么？我只是个骗子而已。我信了，都信了。大师，救救我！嗯、啊，啊！厉鬼说了，你生平做了太多有悖良心的事，这是你的报应。好在你的孽缘不深，你要老实对着我们这几个人说说，你自己做过什么缺德事？我说，我说，我年轻的时候经常打骂婆婆。不给他饭吃啊！真狠毒啊！啊，你说的这个我怎么都不知道？你可真刷新我的三观。看样子厉鬼还不肯放过你啊！继续说。啊！我我和我老公结婚到现在，一共有三十多次外遇。雪儿，雪儿其实是我和隔壁汪叔叔生的。今、啊、天你吃了个大亏。厉、啊、鬼、啊、走了，这做就好，下不得力啊！接着挖吧。好，快。啊，这里好像有什么东西。小心，让我来。啊啊！这这具白骨啊，这里发生过命案吗？这就是我们要找的病因了。我马上通知公安局，调查死者身份。不用，这是具古尸，不是现代人。好像不完整，缺失了一手一脚。是这里。是缺失的那部分骨骼。彭家修建花园之时，公然不慎将我手脚挖出，却被彭老头命人丢给了狗，害我不再完整，险些成为厉鬼。哎，这样说来，也难怪你会缠上他。这样就先好了。别、啊、回来了。小林，按你说的，尸骨已经火化好。多谢。不，该说谢的是我，是你救了老爷子。替我们向这位姑娘道个歉。好，辛苦了，年轻人。走，我带你去完成你最后的心愿。此地就是当年御敌的主战场，无数的热血男儿埋骨在此地，现在是一个旅游景点。不能，不能，秀儿来看你了，秀儿来看你了，四百年了，秀儿终于找到你了。哎，你的时间不多了。快快往生，投胎去吧！我不走，我不走，我要在这陪我的丈夫。秀儿，是你吗？木兰，木兰，秀儿，木兰，我想你找的好辛苦。我在等你，一直在等你。秀儿，你为何不往生？得知迎战死后悲痛欲绝，死后一骨之间存于世间，就想到你战死的地方，可我找不到啊！还好林海兄弟在我即将消散之时解救了我，带我找到了你。林海兄弟，你的大恩大德，我莫狂，莫齿难忘。使不得，使不得！英雄，快快请起。林海兄弟，这本分经错骨手，是我一生所习，颇有些威力。临别之际，便赠与你吧。接着。嗯、收到分金错五首，林海兄弟，今日我与莫郎相见，心中再无挂念，就要消散在天地间，还请你帮我把骨灰撒在这片大地，让我跟莫郎永远在一起。好，这件事总算告一段落了。拼图？怎么跟之前不一样？回去再说。嗯，燕京，上次萧老帮了我大忙。明天去探望一下他。分金错骨手，提取，学习。怕给阿乐？你们几个，这可是哀为国来的尊贵客人，不值得避让一些吗？我是不小心踩到他的脚的，而且我已经道过歉了。道歉就完了吗？井上世珠先生这双鞋可是一万多美元呢，你们几个人踩脏了赔得起吗？可怜了，心里难耐死干。嗨嗨，井上世珠先生大人大量，就不跟你们这些粗人计较了。只要你跪下去，将井上先生的鞋子舔干净，这事就过去了。什么？井上世珠？<笑>谁？谁在想？你是什么人？不好意思啊
，每次听到贵国的名字，都是些猪啊、龟啊、犬啊的，就忍不住。<笑>这女的疯了吧？这么甜爱我一国人，快滚出去！那古那那大那斯卡。嗨，井上先生不跟你们一般见识，只要你们蹲下去，用手把井上先生的鞋子擦干净就行了。你，我们来去吃饭的，不是惹事的。既然我有错在先，擦一下便是。哈哈，哼哼，小鬼子打人了，反了他，是男人就跟我上。没错，他们在外面保家卫国，回来了不能让他们受欺负。早就看他们不顺眼了，一起上。怎么办？出大事了！你跟我去！来了！前面，井上先生，干一个，一起上吧！兄弟，啊！兄弟，一个，又没人多，看起来还都练过柔道，普通人不是他们对手。抉择，保护人民，兄弟们，上！五拆一计，压我！带了两百保安过来。看谁敢在我孟旭的地盘撒野！呃，揍什么他们？听不懂，说人话。一个力气啊！这局听懂了，请立拳。住手！都住手！围起来！是。警察，呃，警察，警警上先生，您怎么成这样了？孟先生，贵公司的算是合作伙伴在您的地盘受到了极度无力的对待。如果您不能合力处理此事。将严重影响井上先生与贵公司的合作。是你带的头吧？你打的最凶，给我捆起来！是，是我们。一哥，您怎么在这儿？你认识我？您忘了？我孟旭，以前跟星哥混的。这里到底发生什么了？这几个爱为国人让我给他擦鞋子，还试图攻击我，就和他们起了冲突。他胡说！明明是他先踩脏了井上先生的鞋子。这，孟少。刚才的确是爱维国人不对，如果处理不当，我得罪井上，不过失了一笔生意，得罪萧逸可救。井上先生，这件事就交给警方吧。现场监控记录了整个过程，我相信一定会给我们一个满意的答复。听到我的口令，拖着牙喽！井上先生说了，这件事没完。这位兄弟，你叫什么名字？我叫林海。林海兄弟，还有在场的所有同胞。感谢你们的正义出手，真解真解气！他们以后打仗了，我们一定上战场。一哥，既然您来了，这一顿算小弟的，已经给安排好最好的包间了。善后的事就交给我吧。明兄，我们这也算不打不相识，走，一起喝一杯。好啊，走。林海，你们还真是豪放，也是真的辛苦，佩服你们。哼，各司其职罢了，有什么苦不苦？下次来燕京，再好好喝一杯。那些爱为人不会找你们麻烦吗？他敢，这可是燕京。再说，他们先动的手，不是吗？嗯嗯，大圣，俺老孙昨日去铁拐李那做客，那老官拿出一根叫中华牌香烟的宝物招待老孙，说是得此你处，不知你可否卖俺老孙一些？大圣说的可是这个？正是正是。<笑>大圣是小心的偶像，一包烟拿去便是。哦，爽快爽快，比吃那蟠桃仙丹还爽快些。大圣要是喜欢，以后小心给大圣多备些。礼尚往来，礼尚往来。孩儿们酿的酒，拿去尝尝。多谢大圣。恭喜啊，正好明天可以送给萧老。王哥，真不好意思，还要你们来接。客气什么？萧老回京后还念叨你几次了。知道你要来，都等不及要见你了。上车吧。嗯、哎，小林呐、啊，又见面了。肖<笑>老，您怎么了？客让小子给你把把脉。哎，不用了，我没事，你们也别担心。肖老，您这是急火攻心，<笑>到底出什么事了？肖<笑>老，快叫医生。不必了，交给我吧。肖老的孙子今天凌晨遭到不明身份的不法分子袭击，身中五弹，现在还在抢救。被我查到，一定撕烂他们的皮。什么？哼，有什么好气的？不老实待着，跑去花天酒地。不过亲手歼灭了四个歹徒，也算没丢了家里人的脸。肖老，如果您信得过我，我能救您的孙子，带我去找他。你，肖老，那边说少爷已经。你什么？一二，一二。肖老，好
好，小王，带小林过去，快快！这这边是你吗？李兄弟，你怎么来了？一个大眼睛，肖老的孙子就是萧逸，我需要你们帮忙。你们要对尸体做什么？那可是萧老快来人，来人啊！萧逸，给你施针，我可会很痛苦的。等你醒来，一定要再请我喝酒啊！呃呃、哎，萧一点感觉都没有。<笑>一哥复活了啊！这怎么可能？太神奇了！一儿，一儿怎么样了？肖老，少爷被林海救回来了。太好了，太好了，太不可思议了！还好来得及时，简直是奇迹。应该没问题了，只要别动那根针。不过为什么没之前几次那么痛苦？因为这一次没有姑奶奶，我跟你夺魂呢。你是谁？我祖父找的你，姑奶。来！怎么一言不合就动手啊？同剑挡住了，好险！我这里呢？那里中招可不得了！还好还好，保住了。你是何方神圣？为什么我奈何不了你？我还没问你是谁呢，凭什么一来就攻击我啊？现在可以确定，只要有桃木剑在，他奈何不了我。你，啊、好恶毒的女人呢！救命啊！呃、啊怎么回事？好刺眼！啊啊啊啊啊、我要和你交接八块！又不是我的错！等、啊、着，等着，我楚灵儿不会放过你的。呃，可笑了。终于摆脱了，林兄弟，你没事吧？一个人在那翻跟头。林兄弟不是一般人，做的事不是我们这些粗人能理解的。就是就是，小林，今天一定要留下来，让小某好好感谢你。哎、好饿，你有没有午饭吃？管你吃个够。<笑>小老，不出意外的话，个把月萧逸就能康复了。好，好，好，这次多亏了你。小老，我这儿有瓶好酒，能活络补血，延年益寿。特意带来给您尝尝。嗯，好酒好酒，一口下去什么劳累都消散了。<笑>小老，萧逸说到袭击这件事，会不会跟昨天在酒店？哎，小林呐、啊，这种事交给警方去调查，我们只等一个结果就行。我想他们一定会给老头子一个满意的答复。b u c k b u c k 这些蠢货竟然敢擅自搞袭击！难道不怕暴露整个组织吗？我们隐忍了这么多年，差点毁掉我们的计划，全部切腹切腹，把所有涉及此事的人都干掉，然后剁碎了威尼。混蛋！嘿，我问你，剁碎了威尼，谁人？师傅，师傅，抓！黄东强，身体恢复的怎么样？已经完全康复了。你看，赶紧走吧。有戏。好嘞，上我的车。您之前让我帮您看房子，倒是找到一套，一起看看去。也行，走吧。好嘞。我去，光头强，你没事吧？我们被黑鹰会包围了。哈哈，等你们很久了，这次看你往哪儿跑。师傅，快走，我帮你顶住。不用，行跑。晚了，小子，上次学校人多，这次咱们可以尽情的玩玩。知道你身板硬，这次还带了家伙，看看是你硬还是钢管硬。你，你刚刚说看什么来着？看，看，飞、呃、你，你很嚣张啊！哎呀，啊，你不是很拽吗？呃，我试试了，你打我了。师傅好棒！说吧，谁派你来的？呜、哦，嘴硬，胳膊卸了吧、啊？不用说也知道是胡伟。你知道还卸我胳膊？平时欺负过老实人，被老实人欺负一下就委屈了。与其被你缠着，干脆让你去和胡伟做个伴。老四，你这是怎么了？呃，那个叫林海的欺人太甚！
，我们黑衣会势不两立。师傅，您可真牛！不过这下可彻底得罪了黑衣会了。无所谓，反正狮子多了不怕赢。之前你说的那套房子，带我过去看看。李老板您好，我是小吴，我先带您看房。这套房子不就是彭涛家吗？不用麻烦了，直接说多少钱吧。李老板真是爽快，既然如此，我也不藏着掖着了。在江南市，以这套房子的位置，最少也得一千八百万。一千万不讲价。呃，老板真会开玩笑，这个价格实在是……师傅，这可是江南市最好的别墅，一千八百万很可以了。郭队长，你不觉得这里阴森森的？快查一下，之前的业主出没出过事啊？哎、这，李李老板，我刚想了一下，一千八百万确实有点高了，一千万，一千万成交。关东强，手续的事交给你，我先进去休息了。好嘞，师傅。没想到我刘海这辈子还能住上豪宅，简直就像动画里的主角一样。回头再把家里的二老接过来，还有妹妹，也该让家里人享享福了。嗯嗯。啊！哪吒的好友申请，搞什么？才十个好友就上线了，不能在家天天好友，也不能删除留住空位。不管了，先问问哪吒有什么事吧。道友，我这里有一件上乘的龙鳞甲，要不要考虑一下？龙鳞甲？那是什么东西啊？这可是采用上好的龙鳞缝制而成，穿上之后刀枪不入。现在打折促销，只要一万功德点哦。太贵了，怎么样？哎呀，道友别急嘛！此物不但有防身护体之用，而且还能滋养气血，是赠送女性友人的上佳之选哦。女性友，心月，对了，可以送给她呀。心月穿上的话，嘿嘿嘿，买了。不过得赶紧给她送过去。心月，心月，吵什么吵，烦死了！我找你姐，她在家吗？不在。你找他干嘛？有什么企图？他不是又想占我姐便宜？我我没有。小晴，是李海来了吗？快让他进来。我到底哪招你惹你了？李海，你来的正好，我在炖排骨，一起吃点吗？啊？你妹妹刚才怎么出去了？不清楚，可能只是出去透透气吧。这小姨子，莫不是连看都不想看见我？脾气真大呀！阿姨在家吗？我妈妈今天不回来吃饭，怎么了？我有好东西要给你、啊。什么东西啊？这么神秘？去了就知道了。噔噔噔噔，这是肚兜。这不是普通的肚兜，这可是宝贝，可以保护你，喜欢吗？只要是你送的，我都喜欢。啊啊啊、喂，小晴，老姐，我遇到麻烦了，快来救救我！还敢打电话？哼。平时看你很嚣张嘛，啊！今天就是天王老子来了也没用。他刚才打给谁了？呵呵，说不定是给他那个交际花姐姐。我姐姐是我的偶像，我不许你们侮辱她。哟，看来你苦头还没吃够啊！敢这么和我们说话？小嘴这么野，一会儿给你扒光了看你应付。嘿嘿嘿，我看行。啊啊！是谁？哎呦，姐夫，你怎么来了？平时听你骂习惯了，这声姐夫叫的我真不习惯呢。喂，大叔，你谁啊？敢动我的人，知道我是谁吗？大大叔，你们太没礼貌了。没听到他叫我姐夫吗？还有，像我这个年纪的得叫哥，不然可容易挨揍啊。好东西，我大哥可是南京风土词，你敢碰我一下试试？你要是个男生。冲这句话，怎么也只两个巴掌。可惜你是个女的。不过，喂，关德强，刚才你都听见了，说两句吧。我感觉我吃了，是不是不讲话了？不讲话了，大叔，不对，大哥，刚才是我刘野博士太甚，您就饶了我们吧，我们以后再也不敢了。我们知道错了，这么快就怂了，连我的小姨子都敢欺负，刚才不是挺嚣张的吗？熊孩子果然只有熊大人才能治得了呀！姐夫，啊，小晴啊，放心吧，事情解决了以后，应该就没有人敢找你了。你姐姐要照顾你爸，所以让我来了。以后要再遇到困难，就直接找我
，你这种铁佛可不是白叫的。我有事就先走了。真是的，姐姐她真的很幸运呢。可恶，为什么每次到最重要的时候就被打断？回头得让群里那群家伙算算命，真是结了门了。我竟然撞上了一条狗，怎么办？怎么办？对了，上次好像抢到过一颗灵兽丹来着，赶紧找找，不知道还有没有人，只能死鬼当活鬼医了。天灵灵，地灵灵，王母娘娘快显灵！虽然我没有你老人家的好友，也请您看在一条生命的份上。啊！<笑>受了你现在你是我的主人了。什么鬼啊！快闭嘴，别叫我主人！啊、你可不能丢下我、啊，你可对我负责、啊。太恶心了，快把手放开，别跟着我！主人，你不答应我就不放手。滚开！就当刚才什么都没有发生过。哎，我就知道你不会丢下我的。再变成刚才那样，信不信我把你屎打出来？呃，放心吧，主人，我可是很听话的。你有些收起来，没经过我允许，不准说人话。以后这就是你的家了，所有朋友都帮你抢，你救救熊大吧。快快，我去洗个澡，你给我好好的开门，听见没？嘿嘿，压得瞧不起谁，一堆小狗神就想把我困住，像样。饿死了，估计得找点吃的。冰箱，哎哎，找到了，我开。呃，这，真是的，这么大。妈，我看这个屋子里最脏的东西就是你不在外面好好看门，怎么自己偷偷溜进来了？我刚才看见有个女鬼在后面，女人好怕怕哦！主人，你一定要保护我！说了不准你露这张脸，给我滚出去！你有个在路口的帅哥，好帅呀！你就花花吃吧，都不知道人家有没有女朋友。坤哥，那条狗狗好可爱，我想要。一条土狗有什么好稀罕的？回头给你弄个好的。不嘛不嘛，我就那条，你给我买来嘛。真拿你没办法。前面的小子，一下。小子，你这条土狗，我女朋友看上了，开个价吧。哼，开价可，就怕你买不起。看你那个穷酸样，只是一万块，就归我了。没钱就别装大爷！你说什么？给我站住！瞧不起我赵坤？我的票子，你俩现在去把那条土狗给我抓过来！臭小子，我要把你的狗扒皮抽筋，让你知道惹怒我赵坤是什么下场！给我上！是。好，你想要就自己来拿，暂且说好，我这狗脾气不太好，可别伤了。哎。生意小子，你等着，我不会饶过你的。主人，这下你可
。嗨，他要是想报仇的话，还得先排队呢。他怎么跟真神在一起？莫非跟青哥打赛友？这样的话，是敌是友？老大，小子特意搞来了几条华子，孝敬您老人家，请您笑纳。小子，小子，很相当嘛。既然你小子这么懂事，那俺老孙也不能亏待你。都是些好宝贝，就当是为礼了。宝贝，那就多谢大圣了。不知道会送我什么宝贝。不过既然是大圣送，肯定也差不到哪去。嗯、大圣，这是什么？一根毛？这是俺老孙身上的红毛，自有七十二般变化，多少人求俺老孙都不给呢。我感觉没空了。等等，这红毛怎么没有五尿骚味？不会是？这家伙之所以嘴什么，是做饭时必有药，我得靠近他就查一下，让他身上的那把毒物剑究竟邪门。怎么回事？做饭做到一半，怎么突然你怎么在我家里？小心我打幺幺零报警啊！你现在可是不服生服了，该怎么办呢？你你要对我做什么？你你说呢？当然，我不建议先帮你去世，再带你往生。饶、嗯嗯、命！啊，我爸爸还指望我传宗接代呢。我有几个问题想要问你，你最好乖乖配合我，不然……你问，我绝对配合。很好。首先，为什么你能看到我？金针兔魂是谁教你的？身上的护身符又是从哪里来的？呃，咱们一个一个问嘛。少废话、呃。我说，我说，去年有一天我走夜路摔了一跤，从那以后就能看见不干净的东西了。那护身符呢？呃，也是那天捡的。最后一个问题，是谁教你的金针兔魂？我那天摔完之后无师自通。你装我傻吗？凡人能有真无邪？救命啊！嗯，主人，我来救你了，熊大，<笑>这一下拿我没办法了吧？为什么跟踪我？目的是什么？放放开我就说。灵儿，往生殿使者，调查我的身份。没错，你想问的我都告诉你了。现在你可以告诉我是谁教你的金针渡魂了吧？不好意思，无可奉告，你可以回去了。在没有调查出事情真相之前，我是不会回去的。随便你，不过声明一下啊，我这可不包吃住。喂，王鹏，孩子，我堂哥失踪了，人命关天，我想了半天，能求的只有你了。我马上过去，我朋友遇到麻烦了，熊大，跟我走。是，主人。喂，你又去救人？你跟往生殿对着干，小心遭报应。见死不救的人才该遭报应，我命大就不用你关心了。海子，我重伤的堂哥王磊在医院失踪了，想问问你有没有办法能找到他？失踪？道，是跟最近的连环失踪案有关。叔叔阿姨，给我一件王磊的衣物。熊大，快过来闻一下。你们不要急，等我消息。海子，靠你了。熊大，你找到什么了吗？王磊大概一小时前刚经过这里。地上还有汽油味和血腥味，还是来晚了一步。诺大的江南市，这怎么找啊？主人，你忘了吗？我可是神犬，嗅觉是普通狗的几万倍，我可以追上气味。还好带你来了，我去开车，你引路。方局长，我在调查一件事，似乎跟最近的人口失踪有关，你要不要来看看？就是这，主人，他们好像有很多人，我们该怎么进去？不急，我先下车观察一下，你在车里等我。什么人？报告总部，入侵者已被制服，下一步如何行动？请指示。把人带回来。遵命。嘿嘿嘿，看这皮肤真嫩啊，我都忍不住要下刀了。怎么会有这么重的血腥味？这么多尸体，看来王磊凶多吉少。心脏取好了吗、啊？少爷就差最后一批了。刚才的那些尸体身上都没了心脏，这帮人是谁？他们要心脏干什么
，这就是那个林海的心吗？哈哈，这下八哥跟黑鹰会的仇也算报了。等这批心脏用完，少爷大功告成，我们也就能离开这个鬼地方了。黑鹰会，他们说的少爷又是谁？是有蹊跷，我一定要调查清楚。快点，快点，帮我麻利一点，占多少？数据一切正常。喂，你还愣着干嘛？快把心脏给我！呃啊、哦，那是林海的心脏，哈哈哈哈！那兔崽子终于挂了。刀疤，他怎么也在这儿？这下总算给四弟报仇了。敢跟咱们黑鹰会对着干，死了活该！等我养好伤，看我怎么收拾他那小娘们儿。哈哈哈哈哈！林海，哼，本来还想再陪你玩一会儿，真是可惜了。敢打我女人的主意，找死！姐夫姐送上门来了，就亲手把你送上青天吧！我以黑鹰会老大黄建元的身份发誓，今天我们黑鹰会三拜兄弟，就把你撕成碎片！哼，比人多是吧？还好我也是以飞而来。都进来。你有三百黑鹰会喽啰，我有三百黑鹰会老大，路不来战呢？这好过分了！这这怎么可能？竟然在这，这林海会这么严法？看你们的智商，不理解的东西多了。废话少说，上，都给我上！可恶，怎么会这样？林海，臭小子，黑鹰会二当家杜涛，非杀你不可！拿命来！看来轮椅上的那个人没有告诉你，他是残废。啊、好久不见、啊，胡大少，怎么变这副模样了？不过发型不错。嘿嘿嘿，没想到吧？我这重金求来的奇门法术，不但让我重新站起来。还有了能打败你的力量，你一个乡下来的土鳖，竟然将本公子打残致瘫，这口恶气，今天总算能狠狠地出在你身上了。我要你死，还有你的父母、你的妹妹、你的所有亲人，我一个都不会放过。哈哈哈！没错，就是这样子、啊，就好像没吃饭一样。这嚣张的吗？去你的！有了这福利，称霸天下也是轻而易举啊。不过，一定要先干掉你！强的魔器，这护卫到底学了什么歪门邪道？是血魔神功，以短暂丧失理智为代价，化为虚伪的魔功，即使肉身被迫，也会化身厉鬼，无法亡生。这已经失传千年的魔功邪术，怎么会被他们学到？既然你来了，快帮我对付他吧！去，他又不是鬼，我怎么对付？除非你先把他打死。你没看到他这么强吗？我被他打死还差不多啊！做什么呢？完了，林海，刚才不是很嚣张吗？你不是要干掉我吗？还是你本来就是欺软怕硬的孬种？我要把你撕成一片片。扔在流星月面前，我不会让你伤害我的亲人，还有心月的。那你倒是阻止我！<笑>站住，不许动！你是什么东西？嘿嘿嘿，警察都来了，不过老子已经什么都不怕了。小林，彭局长，你可来了，我已经快挂了。局长，那是什么？小徐，小心，不要靠近。去死吧！小心，好险！这是怪物吗？他已经不是人类了。彭局长，那些失踪的人都是被他们绑下来，摘取活体内脏了。小雪，你带人去搜救人质。是，你们小心。都给老子滚开！大意了，应该多带点人来的。来不及叫人了，给我一把枪，你吸引他的注意力，我来伏击他。那怎么可以？你没有持枪的资格。彭局长，这种时候你还在意这些？命都快没了。好吧，你要小心使用。上，好，滚开！不是吧，一秒钟都扛不住啊！哪儿来的臭狗？快滚开！熊大，抓住机会啊，主人！好样的，回去给你买罐头。会一决胜负吧，天爷
，开！我已经坚硬如铁，在天眼之下也藏不住弱点。可是他的速度和力量都远胜我，必须一招制敌。抓住了，臭狗！你这缩头乌龟，不会是逃跑了吧？<笑>本公子已经天下无敌。熊大，挺住！一枪解决他。<笑>想偷袭？你你，这你都怎么发现？<笑>主人，说了，我学了逆天神术，已经天下无敌。你这土包子，已经伤不了我一根毫毛了。好好体会一下我当初被你踩在脚下的感受吧。主人，主人可是我的救命恩人，你敢这样对他，让你好看。<笑>吃我一记阿姆斯特朗回旋喷气，加速是阿姆斯特朗炮吗？主人，陈胜子，别了，胡大少，竟然被你得逞了，你以为这样就完了？主人，他死了，还没完呢。呃、啊，主人，那是什么？说他练的是血魔神功，即使肉身毁灭。化身厉鬼，那我们俩岂不是要活见鬼了？你还，小爷我在这儿呢，不用叫那么大声，瞧瞧你那副德行，还四公子之一呢，真是丑陋不堪。你还，我做鬼也不会放过你，去死吧！没想到吧，小爷我有护身法宝。什么？辟邪法宝又怎么样？再厉害的法宝也抵不过厉鬼的第一口唾沫。这下你还有什么法宝？看我撕裂你的魂魄！这下完了！恶鬼，伏诛吧！你可出现了，我差点被活吞了。我就是想看看你葫芦里还能卖出什么药来。现在看来，还得靠本姑奶奶呀。是鬼仙，知道就好。你生前作恶多端，乖乖和我走吧。休想！臭贱人，你居然竟拿你压制！拿放这里话，连我都不会信。勾魂仙人来迟，我公主恕罪。多谢诸位。这，竟然是公主。我太强了，我们撑不过五分钟，你快想办法呀，不然等他挣脱了，就再没人镇得住他了。你们这些专业的都搞不定，我一个凡人能有什么办法？上次的华子抽的差不多了，小子，你那还有吗？手机？对了，我怎么把这茬忘了？我可是有后台的人，大者激怒啊！小老弟何出此言？你瞧这邪物甚是厉害。他却要置我于死地，一想到死后我不能再给大圣送烟送礼，请大圣原谅小弟呀、啊！我倒是要看看是哪个不长眼的，敢动俺老孙罩的人。你且等着，嗯、俺老孙去讨要点东西。大圣，你要快去快回啊！晚了我就完蛋了。喂，你躲在那儿干嘛？我们撑不过两分钟了。那不是还有两分钟吗？急什么？我在想办法呢。你好。林海，你这缩头乌龟，等我几分钟好不好啊？<笑>哎呀，我去！啊，去吧，乡巴佬，完了。引雷符能引来强大的雷劫，雷神法宝着万物，灭邪魔，威力巨大。邪魔最怕雷劫，轰他奶奶！多谢大圣，提取，你，就决定是你了。哈哈哈哈哈！魂俱灭，超生。喂，罪有应得。要怪的话，就怪。这不是现实世界吗？就这样，整件事落下了帷幕。警方端掉了整个犯罪集团，而事件的源头，胡威的老爹胡来却不知所踪。万幸，警方找到了很多生还者。包括王鹏的堂哥和我的狗，而我在院长的医院享受了不少清闲日子，反正免费。
，别急嘛，又没人和你抢。师傅，你尝尝我做的嘛。啊！啊，终究还是瞒不住出院了。这些天全靠你照顾我了。哪有？不过我希望你以后不要再以身犯险了，我会害怕。清月，我知道你不是个普通的人，你有起死回生、出强扶弱的能力。可是对我来讲，你只是我的爱人，一个受一点伤就会让我整夜睡不好的人。清月，<笑>你放心，我不会再冒险了。真的吗？真的，安心读书，找工作。养你一辈子，<笑>我才不要你养！拜拜了，神仙们，回头就谢了你们。神仙哪有老婆重要？啊、林海，小畜生，杀了我儿子，今我就让你偿命！给我打死他们！星月，不要，不要！呃、啊，太好了，星月穿了龙鳞甲，只是晕过去了。没想到这么快就要食言了。七月，我爱你。你，你，无来，你和你儿子一样蠢。看了那么多电影，都没学会别惹主角吗？别，都给老子陪葬吧！啊，主人挂掉了。别吵了，他还没死呢。呃，真的吗？你咋知道？逝者需要使者接引，但本公主的手下没有找到林海的灵魂。那他去哪儿了？我咋知道？这小子身上的谜点越来越多，我可是越来越好奇了。局长，小许啊，请进。局长，现场的尸体已经确认完毕，是胡来和三名不明国籍的杀手。是我们没保护好林海，好好安顿他的遗体吧。局长，现场没找到林海的尸体。什么？现场只找到了路边昏迷的柳星月。我们查了监控，林海确实在车里没离开过，但却连毛发都没找到。这林海还真是让人摸不着头脑。啊啊！这是哪儿？你醒了、啊？你是谁？奴婢仙儿，是这月湖圣剑的仙灵。怎么到了这里？我记得我已经死了，是你帮我治疗的，我要怎么回去啊？这个嘛，啊、成为月湖仙境和仙儿的主人、啊啊啊，就能回到自己的世界去了。我记起来了，你是那副古画里的人，我怎么穿越到画里来了？星月呢？星月没事吧？啊，只有我一个人进来了，不行，我不能待在这儿，我得亲自去看看他有没有事。呃，仙儿、啊，我的衣服哪去了呀？真神奇啊！仙儿，你说那那个什么成为主人，历来进入月湖仙境的人，只有通过试炼成为仙境的新主人，才能自由出入这里。由于试炼十分的严格，所以千年来月湖仙境也不过更换了三代主人。那试炼不通过的那些人呢？到时候你自然就知晓了。听起来结局不太妙啊！那我要是不参与试炼呢？这个嘛，你已经进入圣境十个时辰了，再过两个时辰就会失去试炼资格，同样会不太妙哦。看来我也只能硬着头皮去试试了。再难的试炼也拦不住我一颗想出去的心。那就开始吧，试炼共有四道大门，只有通过每道试炼，大门才会打开，进入下一道试炼。那么，祝你好运喽！喂，好歹提个醒，让人有个心理准备啊！啊，我这里是……呃，我去，不愧是试炼，一来就是大场面。看样子，就是通过这座石桥而已。这一百多米，看我一口气冲过去！啊、呃，好的，好的，好的。呃、不行不行，过不去啊！仙儿怎么连一双鞋子都不给我？不过这温度……穿了鞋子也会化掉，怎么办呢？哎、啊，那不是两具尸体吗？是前几人的失恋者。看来那个位置就是死线了。喂，仙儿，现在放开来得及吗？灰飞烟灭也总比活活烫死要好呀。不行，林海，放弃了，不就是把心愿让给别人做老婆了吗？想想，一定有办法的。有啊，没鞋子就坐上鞋子。
。就这样，一鼓作气跑到对面。嘿嘿，我真是天才！我跑，我跑，我跑！这、呃、这、呃，好疼啊！呃、要死要死要死要死！简直要人命吗？完蛋了，还有好多路，脚也扭伤了，现在进退两难了。林海，你可是天才，一定能想出办法来的。我去你的！好疼啊，没法思考了。我怎么我的血？呃，这啊,啊，有了！两位前辈，小弟今日试炼，奈何道行太低，为求活路，只能借你们外衣一用。冒犯了！哎呀，完成！这里的上升气流这么强大，应该可以带动人的重量。反正傻在原地也是个死，还不如大胆一试，飞吧！哎呀，不行吗？我、呃，成功了，飞起来了！啊，就这样一飞到底，反正又没说，只能用脚跑过去。这里该拍张照，让新月看看。哇，哎，啊，齐安西。哎，还好没被烤熟。不、哦，有水。呃，太好了，渴死我了。啊啊！耳朵要聋了，哪来的声音这么刺耳？喝口水而已，差点把耳朵都给震聋了。啊，这是好大的钟乳洞。不行，得赶紧找出口了。你，嘿呀，啊，你，哎，啊啊。这啊，绕回来了。看来这个地方是个迷宫啊。这样盲目的往前走是绕不出去的。这个人好不容易过了石桥，却绕死在第二个迷宫里。假如走不出去，我也会像他一样死在这里啊。可是该怎么办呢？迷宫肯定有条正确的路线，只要冷静思考就能找到。啊，我懂了，音律，这整个溶洞其实就是大的乐器，水滴声看似混乱无比，实则音律中暗藏了一首完整的曲子。只要朝着正确的音律走，就肯定能走出迷宫。对不懂音律的人，可能确实很难发现。可惜我有乐谱千音，就不成问题。那就再走一遍。看到了，大门，果然没猜错。这首曲子就是广闻流传的《高山流水》。左脚都肿成这样了，接下去还有两关，可怎么过呀？不管了，船到桥头自然直。你哪位？第三关里怎么有个大活人呢？我去！呀！哎，等下，等下，要动手也先说明下情况吧。啊，还来，武器都拿不稳了喂。轻而已。哎呦，我的脚！啊，我忘了我的脚崴了。啊，啊，啊，这家伙到底是谁啊？所以这第三个试炼，就是打一个只有半截枪的古装重伤男。杀！那就来吧。<笑>你都伤成这样了，根本不是我的对手。不如先聊聊这是什么情况吧。我等了不知道多少年了，只要打败别的试炼者才能过关。我必须回去。大军被包围了，皇上很危险。啊？你在说什么？什么大军？瓦剌军队，他们偷袭我二十万大军，我中了一箭，就突然来到了这里。瓦剌？难道你说的是土木堡之变？天哪，你是明军士兵？你知道土木堡？我大军怎么样了？皇上怎么样了？呃，败败了。呃，皇帝被俘，明朝都亡了。呵呵什么？哎，少侠，这这将军，你别激动啊
，你若想知道，我可以把之后的事情讲述给你听。原来我在这孤独的守了五百年了，竟然待了五百年。您不知道吧？这金三观誓言，就是顺者过关，败者继续囚禁在这个后殿里，直到下一个试炼者来了。假如依然没有胜过后者，就继续囚禁。这试炼果然变态啊！等我出去了，就向仙儿投诉。这要是出不去的，你才就说了，想出去就必须彻底战胜我，才能赢得下场失恋的资格。可是你身受重伤，不能再打了。我们一定有办法出去的。不必了，我的国家、亲人都不在了，我不想再待在这里备受煎熬了。小青年，感谢你告诉我这一切，就不送你人情了、啊。不可。你这又是何必啊？要是在当年，你一定不是我的对手。有人在等你回去吗？别让他们等太久了。多谢英雄。你，我啊，要不要这么夸张啊？啊！我去，又出现了一道门。难道试炼就这么通过了？星月，星月，你去哪儿？星月，等等我！怎么到处都是门？明明都要追上了！什么？柳星月不见了？不怪我，不小心睡着了。不别急，林海生死未知，他不会走出阁的事的。你们再找找，我让彭局长留一下。好。等等我！我都追了这么久了，怎么还有这么多门？星月，你慢点，我快跟不上你了。没关系，我不会放弃的。等我。哎，我知道了。快回来！我终于追到了。快回来！你说。感觉快挂了，杨元丹，提取，总算缓过来了。发生什么事了？我怎么在这儿？那是令人恶心的感觉。你你你，这些金子想吃了我？厉害厉害，真是个了不起的人。我是许愿之神，恭喜你成功通过了第四关，我可以满足你一个愿望。来吧，说出你的愿望。我能说。我的愿望是世界和平吗？不行，无聊的事情轮不到你操心吗？啊，再说一个，不然就别想通过试炼。<笑>你这诱惑还能再明显点吗？这难道不是拿上就会完蛋的桥段吗？这些试炼者应该都是取了愿才倒在这的吧？<笑>他们都是一群利欲熏心的垃圾，而我们都克制住了欲望，及时清醒了过来。我和财宝进行了交易，得到了永生。条件就是献祭每一条途经此地的生命。<笑>难怪你一直怂恿我再去碰这些金子。<笑>自我守关以来，没有第二个人能通过这个试炼，你只不过是侥幸而已。我发现了，你每次变出东西之前都会触碰哪些金子。我之前就是因为不小心触碰了金子，才导致心智失控，恐怕这些金子能幻化出内心最渴望的事物。让人迷乱其中，直至死亡。不说话，那就是默认了。既然如此，那我就如你所愿了。啊、我要被吞噬了！什么？这不可能！<笑>怎么不可能？可以让我保持清醒，不然还真不敢保证不会再次被迷乱。不可能！既然如此，那就让老夫将你留下吧。对了，你是你儿子吗？你少侠吧？不怕杀死你？幻化出的事物就越强大，你的内心坚如磐石。唐姑娘，有什么比心里有爱更让人坚定啊？
，你小子居然也能画画！哼，我怎么就不能？齐天大圣，传说最强大的存在，回家了，索性毁掉这里吧！臭小子，少虚张嘴！我的大圣丝毫不落下，看来。我的意志比你更坚定啊！多亏你点醒我其中的奥秘，让我能有望完成这关试炼。哼，你休想这算通关奖励吗？收到秘籍，摘星手。恭喜主人成为月湖仙境之主，主人以后可以自由出入仙境、啊，并且可以操控仙境内任何件事物。而且古画已经与主人融为一体，也就是说，在月湖仙境，主人是最后也是唯一的神了。神这么牛，难怪连脚都不肿了。那我能复活那些试炼者吗？那些试炼者的灵魂依然被禁锢在仙境之内，主人可以呼唤和命令他们。哦，只有灵魂也不错呀。我试试。啊、我怎么又又活了？我欠你一个人情，以后你不用再受禁闭之苦了。多谢主人，末将无奇，愿在此为主人守护。哎，哎，哎，甚好甚好，我正有此意呢。总算完美解决，告一段落。有了这样一个来去自如的仙境，会有大的。哎，小美女，在等谁呢？等一个混蛋，不准再吓唬人了。好，我答应你。我，呃呃、金月，你什么时候学会拧人的？这、呃、炸！就在爆炸的瞬间，恰好有一位仙人路过。他说：“看我平时做了很多好事，便出手相救。”师傅不愧是师傅，不做寻常事。既然师傅安全回来了。我就先回去了。哎，星月，你怎么会跑到事故现场去的？你进去之前，在我手里塞了这个小挂坠。我握着它的时候，好像听到你被困在一个房间里，让我叫醒你，于是就到了事故现场了。原来如此，本想给星月留个纪念，谁知还有这样的作用。不过事情总算过去了，除了这男糊弄的丫头。彭、嗯。嗯，得想个办法。厉害，我也要回去了。我突然从医院跑出来，妈妈和小琴一定急死了。我和你一起，快走快走。嗯嗯。说话的机会，溜溜。哎，这款最便宜的手机能打游戏吗？可以的，先生。就这一台吧，给我包起来。就指望这新手机替我转移那丫头的注意力了。哟，嗯，那不是歌王林海吗？你居然没死，赚这么多钱，还买这副手机，留着钱买棺材吗？皇上，你认识他？当然，老相识了。我说过，来日方长，今天算你倒霉。这是我叔叔的商场，今天你不下跪和我道歉，别想出这个门。还有我，道歉。你们是谁来的？居然敢装蒜！给我揍他、呃呃呃！发生什么事了？执行者还挺好。好家这家伙有点邪门。他妈，敢邪门，就一个人。人多，累也累死他。什么人？不准在这里闹事！叫保安。好，保安，给我把这个人揍一顿，再扔出去。坦哥，想不到在这儿见到你了。你是我磊，王鹏的表哥，是你把我从黑衣会救出来的。放心，今天这里没人敢动你。我们听磊哥的，没错。这、呃、个、呃、臭皮，想干什么？跟老子对着干，信不信炒了你们？喂，皇上，说话小心点，对我就算了。对我朋友放尊重点
，我们接到举报，有人在这里聚众斗殴。哟、啊啊啊，徐警官，好久不见呢。警官，呃，警官，他打人，他打人了，把他抓起来。怎么回事？没有吧？是皇上一伙人，非要和我过过招，可惜技不如人，不是什么斗殴哟。没错，我搜上，我们都看到了。他们胡说，明明是，是我们走路走得好好的。这林海非要找我麻烦，还动手打了我一顿，一定要把他抓起来，把他们都抓起来。这，这里出什么事了？叔叔，你可要替我做主啊！这个叫林海的小子无缘无故揍我，你让你的好哥们王队长把他抓起来。林海，林海，有我叔叔在，你别想在这个城市混了。谁？兔崽子！叔叔，你，你知道他是谁吗？他是取缔胡氏集团的功臣，彭局长亲自推荐的十佳青年。他会无缘无故打你？啊！叔叔，他，他，他什么他？滚！有人信。林先生，我是皇冠，我替我不懂事的侄子向你道歉。黄老板客气了，我和皇上真的只是过过招，没什么事。猪头了，你当我瞎子？啊，没事就好，那就不打扰徐警官和林先生了。林海，你不是失踪了？你到底去哪儿了？说来话长啊，徐警官出警这么快，怕不是刚好路过吧？原本这是要去哪儿啊？我正要去查封胡氏集团名下资产，金碧辉煌，过几天就要拍卖了。拍卖金碧辉煌，多少钱啊？起码两个亿啊！那可是本市最豪华的五星级，也难怪。名下还有豪车无数，要是能开起来，下半辈子也算有了保障了。可我满打满算也不过几百万，就算是在动画里，也不能说有钱就有钱吧？话说，彭局长给我弄的十大青年能换钱吗？哎，王磊，大哥，什么？开除了？没错。那皇冠转头就把我们几个开除了，兄弟们放心，我林海保证会重新给你们找一份工作的。好，那我们先回去等海哥的消息。要是能拍下金碧辉煌，那就是一举多得的好事了。得想想办法。叔叔，你为什么放过那个林海？你看他把我打成什么样，我咽不下这口气。你还是糊涂。他是亲手干的胡威父子的狠角色，你最好以后看见他绕着他，别拖累了人家。大少爷回来了，五嫂，我爸呢？老爷夫人饭后就去午睡了，到现在还没起呢。去叫一下吧，我有事要商量。是。胡氏集团现在乱成一锅粥。是收购的好机会，不知道爸爸同不同意？这都是因为那个让人捉摸不透的林海。呀，老爷，夫人，怎么了？怎么，还以为你不敢回来了？我还有问题等着问你呢。出去给你买了个礼物，等我扫给你再问也不迟。嗯，手机？你想贿赂本公主？别以为这样就能糊弄过去了，只是看你那手机太落后了。我还下了款打僵尸的游戏。游戏？我楚灵儿就是无聊死，也绝不玩你的游戏。Twenty minutes later， 真好玩。那个，走开，别烦我。哦，说到底就是个好奇小女孩，怎么抵挡得了游戏的魅力？沉迷游戏吧，这样我又能惬意一阵子了。院长，天哪，小林，你果然回来了！打电话给我，我来抢。小海，我是叶子雨，我父母今天突然倒下了，医生说只剩三天寿命了。我知道你有救人的本事，想请你过来看看。一个别急，我这就来。我让人来接你。嗯、啊，你，你就是那个林海，不会是个骗子吧？你不是叶子雨，我是他的胞弟叶子明。小子，你最好有能力救活我父母，不然你跟甄爽还有孟旭的账
，我会一并和你算算。你敢打我？你是特地来接我的，还是来威胁我？上一个威胁我的人什么下场？你没打听过吗？真是条疯狗！上车，小林，小海，你来了。院长，叶哥，情况怎么样？两个病人今天下午送到。各身体器官迅速衰弱，昏迷不醒。无论怎样都查不出原因，我只能找你了。小海，只要能救我父母，你开多少价都行。叶哥，不是价不价的问题。现在我去看看病人。好兄弟，这边。就是这里。别急，我看看。天眼，开。这是死气、啊。哥，你请的这家伙到底灵不灵啊？别最后。给了两切土方药了事，别乱说，小海靠得住。你鼻子怎么了？被,被狗咬了。小玲，看出什么了吗？叶父叶母不是得了什么病，更像是中邪。什么？中邪？还真是江湖郎中啊！中邪都来了。大哥，这就是个骗子。小海的医术救过不少人，我相信他。你。我暂时没有什么好办法，我得问问我朋友。稍等，拜托了。呼叫铁拐李，道友许久不见。小仙时间紧迫，就长话短说了。最近遇到一对奇怪的病人。呃，照此描述，此二人应该是中了邪，或者被他人下了血咒。如何化解？简单，瑶池之水能洗净一切污秽，聚一瓢洒身可解。多谢老铁。老铁，我的天庭好友栏已经满了，索性直接群里艾特吧。瑶池仙子在吗？能不能向仙子讨要一瓢瑶池之水？瑶池水，俺老朱也要。想不到道友还有这种爱好。小糊涂仙，真人不露相啊，隐藏的够深的。有啊，嫦娥仙子刚用过，还热乎着呢。呸呸呸！我也。什么鬼啊！瑶池水到底是什么？道友，难道忘了瑶池是仙女们洗澡的地方吗？怎么能当众讨要？你，你不早说！完了，我的形象，赶紧解释下吧。仙子别误会，我有一朋友中了血咒，急需瑶池之水来破解结束，因此特向仙子讨要一瓢瑶池之水，请仙子成全。我去，竟然玩起了复制刷屏！你们还是神仙！仙翁，花费十万功德点，为你扩容一个好友数量。啊，还有这操作？不管了，先加了瑶池仙子再说。向瑶池仙子发送了好友请求。道友不带这么玩的。哟呵，还是个大帅哥嘛！想不到，想不到。<笑>呃，仙子误会了，在下真的是为了救人呢。仙子想，如果是假的，我也做不了坏事啊。如果是真的，那就是救人一命的大功德呀。嗯，如此说来也有几分道理。救人归救人，也不能白取了。就收你十万功德点吧。我没有那么多。看你那样，不会是想黑吃黑吧？没有没有。啊，对了，身上还有一盒买给新月的面膜。呃，仙子，我这有一宝，不知能否替代？此物名为面膜。是小仙在一秘境所得，乃是祝融养颜之圣物，无比珍贵。此话当真？那便早来与我。本只想测试你的诚意，不过既然你拿此物交换，我也便收下啦。多谢仙子。收到。瑶池之水。让一下，我求到办法了。小海，那是。搞什么名堂？好东西，看着吧。好香的味道。嘿。谁莫乱赞许？看来你是。看，爸妈的脸色果然好多了。神奇啊，体征正在缓和。切，啊，这样应该就没问题了吧？总算……啊，这……爸妈，怎么突然恶化？同志急救室准备。怎么回事？难道铁拐李骗我？那小子，到底做了什么？我早就看出来了，你就是个江湖郎中。吃牢饭去吧，小海，你，叶哥，林海，别太小瞧我们叶家的实力了。神仙们不会骗人，这当中一定有误会
，叶哥，院长，我会想办法的。等我回来，你好不了的，我会放过你的。少爷，给我把那个林海抓过来，我不介意他见到我时是否完整。子明，冷静点，现在最重要的是爸妈的安全。你还说爸妈？要不是你，他们还能多活两天呢。爸妈要是出了什么事。就算是天王老子，我都要他完蛋！真是倒霉，早知道就不管了，又不是我下的咒。叶父叶母只剩一天时间了，我们还有机会。不行，要是没救回来，我就真洗不清了，得再问问铁拐李。你就是林海，刚刚全城所有帮派都接到叶二少的命令，把一个叫林海的人带回去，束手就擒吧。赶尽杀绝啊，叶子明！必须先溜了。人呢？消失了。主人，仙儿，主人为何烦恼？哎，我帮人治什么血咒，结果越治越严重了，现在被人全程追捕。血咒，仙儿对咒术略知一二，说不定也能给主人提些建议。真的，事情是这样的。撒了瑶池之水，反而变本加厉。按主人所言，他们中的是最阴毒的同命咒。同命咒，没错，施咒之人把自己和对方的性命绑定，共赴黄泉。如果单方面的解咒，反而会激化咒术。难怪帮了倒忙，那该怎么破解？最关键的是要破坏施咒者的施咒法器，从源头化解。原来如此，想不到仙儿竟然懂这么多。主人能求到瑶池之水，怕也见识不少吧？<笑>我赶时间，先走了。都跑了吗？也好。但是人海茫茫，该去哪里找那个施咒的人呢？问问彭局长吧。彭局长，小林，你真的回来了？啊，说来话长啊。你怎么惹到叶家了？我们都接到上头电话了，说要抓你。什么？我再见。小林，你先别挂，我信得过你。逮捕令还没下来，我还能帮你。现在还来得及。好吧，我想找个人。症状是突然倒地不起。甚至口吐黑血。如果今天刚刚接到一个报警，说他的女租客口吐黑血死在房间里了。什么？死了？院长，叶父叶母现在怎么样了？还有一口气，但是情况非常不乐观。还有机会，可是施咒者都往生了。往生？对啊，只要能找到勾魂使者，再让他交代出施咒法器，我真是天才。家里不正好有个勾魂使者头头吗？走开！别烦我，我要打游戏。姑奶奶，人命关天，你就帮我这一次吧。没空。不过本公主可以给你指条路。啊！之前你干掉胡维，得到了十万英德点，你可以用英德点升级成勾魂使者，自己去接近亡魂。还有这样的操作？我试试。你已成为二品勾魂使者，收到勾魂使者套装。成了，这样就可以了吧？这么黑，什么都看不到。勾魂使者的工作环境也太惨了吧！我用天眼试试，啊，看到了。局长说，死者在十公里外的老小区。我记得那丫头总是飘来飘去的，我也试试。呃呃，<笑>我飞起来了！哇，就是这里了吧？会飞就是快啊！徐警官，死者樱桃，女性，年龄五十五，死亡时间已经超过一个小时。他有别的亲属吗？没见过，这几年他都是独来独往，看起来神神叨叨的。他经常拖欠房租。先送去殡仪馆吧，找找看他的家属资料。是。神神叨叨，这些照片都是那个大企业家叶龙。难道死者生前和叶龙有仇？下咒的是这个樱桃没错，到底是什么深仇大恨？年过半百了，还要和叶龙夫妇同归于尽？必须找到他的鬼魂，才能知晓答案了。<笑>你们鬼都这么喜欢恶心人吗？樱桃，今天我肉身消殒，但咒术让我比别的鬼厉害百倍。小小的勾魂使者，别想坏我好事。你好丑啊！敢说老娘丑，去死！我明明比那个贱人美一百倍。你都死了，还在意这个？天下这团同命重火。和我一起游荡于黑暗吧！休想！桃木剑又有用了，难道
是知情的油脂水。你还有？吴珠宝，这勾魂链一旦套上，就别想挣脱了。说出施咒法器在哪儿，再上两条无辜的生命了。无辜？玉龙河那个贱人才不叫无辜。再问瑶池仙子，是一瓢水。仙子，面膜效果如何？我把精华液用瑶池水代替后，效果就完美了。有没有兴趣合作，把面膜改良一下，卖到天庭？当然好啊，我正缺钱呢。既然如此，那我们可以商量下合作的事宜了。呃，仙子，仙子，发财固然重要，但是我现在急需瑶池水帮忙，能不能？<笑>好吧，别让我等太久喽。收到瑶池之水，提取。哼，这一下看你。什么时候挣脱的？就想再抓到我，你就是要让叶龙夫妇给我陪葬？出师不利啊！<笑>抓到一只厉鬼，这下可以领赏了。看来生前作孽不少啊，那要受大苦头了。你还要活？我不去，我不去！哼，那位大哥，请留步。嗯。你是新来的，想跟老子抢功？呃、不，小的有大用，在下愿意用条件交换。敢和本大爷谈条件？此事事关重大，希望大哥能通融一下。这可是难得的厉鬼，我还要回往生殿领赏。不知道这招能不能唬住他？等一下，是楚公主让我来办理此事的。楚公主，传闻楚公主和一个人间小子走得很近。这是为了他留在了人界，难道就是这小子了？你有什么证据？楚公主现在就在我家里，不信你听。干什么？别烦我！吼那么大声干嘛啦？大哥，您看这样。啊，哈哈哈，原来是小哥你啊。呃，既然这样，我就把他交给您吧。既然都住到家里去了，陪这小子大呼小叫都不生气。在下时间，有空一起吃饭。嗯。地府也得讲人际关系啊！我先替你把咒术顶开。谢谢。樱桃，法器在哪儿？别再执迷不悟了。我不知道，不是我下的咒，我没想过让龙哥陪我死。我只是个棋子。听起来他对叶龙很有感情，说不定事情有转机。那你知道些什么？你们是怎么被下咒的？有天，一个道士给了我一样东西。道士。把他们放在你的房间和叶龙的房间，很快他就会对你回心转意的。什么？真的吗？我没想到，那会是我们的催命符。道士他给你的是什么？两盆樱桃花。我让表侄女真爽通过叶子明，把其中一盆放在了龙哥房间里。这么说，樱桃花就是施咒法器了。只要破坏了这两盆花，就能解开咒术了。小哥，求你救救龙哥！我真没有想让他死，是有人要害他。我和龙哥是被双方父母拆散的一对恋人。龙哥离开我后，娶了现在那个女人，所有人都很幸福，只有我独自承受被抛弃的痛苦。而叶龙是最不该抛弃我的人，我和所有人，尤其是叶龙，所以我诅咒他。但我只是想再回到他的身边，没真的想害死他。啊，造孽呀、啊！哎，我相信你，只要破坏掉法器，他们就会没事了。不破坏掉法器还不够，我要把母后主使救出来，免得龙哥再次受害。好，你带我去找道士，他说不定也会被灭口。要快，你说的道士就住在前面。糟糕，来晚了，你在这等着，我去看看。好，你你竟然！你已经没用了，臭道士！老板让我亲手送你上路，饶了我吧！我只是个骗子，被你们收买的事，我绝对不会说出去的。抱歉了，老板喜欢干净。别过来，饶命啊！糟了，我这样子碰不到活人，那就这样。怎么突然出现了半个人？妈呀！是啊，妈妈来给你送温暖了。谁呀？哎呀，你跑不了的！告诉我，幕后黑手是谁？<笑>我可是杀手
，怎么会出卖雇主？你这辈子都别想知道真相！我毒了吗？金针渡魂！你怎么没死啊？有我在，你死不了。快如实招来！哦，上帝耶稣啊，我都看到了些什么？你休想！现在再追一个试试啊！什么？我说过，你跑不了的。妈妈呀！你你到底是什么东西？哼，你只要知道不老实回答我的问题，休想逃出我的手掌心。我是恶贯满盈的杀手，生前作恶多端，死后也会化为厉鬼。与之相关，能奈我何？小子你，更凶残的我都干掉了，就你、啊！呃，我感觉我心灵都被洗涤了一遍。这可是能够洗净一切污秽邪恶的瑶池。呃，我刚刚是不是喝了一？这他喵的可是女人的。洗水！别打！我是老子和洗澡水，气死了！别打！别打了！别打了！我招，我全招了。其实我们这种小角色哪能直接见到 boss 啊？只能通过中间人传递信息。搞了半天，那你还是不知道了。哎哎，但是，哎，但是这次的任务不一样。那个道士说下蛊需要用到 boss 的血液，就给了我一个黑色的小罐子。小罐子。呃，里面是一条血痣，需要在 boss 的胸口吸饱血液才能启动咒术。我是特意来销赃的，也不知道烧掉了没。嗯、呃呃呃，你不早说，不早说！哎呀，该说的我都说了，小伙子，你就饶了我呗。哎呦，保命要紧，赶紧跑路。老道，那血痣呢？哦，让帝佛祖无量天尊，是小哥你呀、啊！只有用血质吸来的血，才能发动咒术。都已经全部浇到两盆樱桃花里了，血质已经造成火海了。这么说，这最重要的线索证据也没了。如何解咒？被血质咬过的人，伤口会留下牙印，很长时间都消不掉。如果想解咒，就要同时销毁两盆花，否则就失败了。真是复杂。不过救人要紧。你也逃命去吧，小林。院长，让叶子宇接电话，给我吧。他还敢打过来，那混蛋呢？我要去找他。是我，叶哥，你听我说，我已经找到根治叔叔阿姨的办法了，但是需要你帮我做一件事，而且不能告诉别人。如果你还愿意相信我的话，好，我信你最后一次。搞定一个，现在得去找樱桃房间的那盆。被破坏了，就真的回天乏术了。来晚了，被人偷走了。不对，为什么不是销毁？难道是医院的方向？看来另有隐情。樱桃，你想和我一起去医院吗？我很想再去见龙哥一面。花拿来了，给我。嗯，另外一盆呢？已经去拿了。等两盆花都到了，就拿去病房附近。一起烧掉，好。叶二少为什么要烧两盆花？拿钱办事，别多管闲事。叶、yeah. 二少，咱们一起合唱一出戏吧。林海，你还敢自投罗网？哪盆花？你拿着花干什么？叶二少这么激动干嘛？我喜欢花，带着盆花怎么了？小海，你来了，我没找到你说的那盆花。怎么在你手里？还有另一盆，你找不到，是被人捷足先登了。你在说什么？现在看起来，我似乎是这场杀局里的意外，又或者是被故意拉进这趟浑水的。林海，你在风言风语什么？放下那盆花，给我滚！这就是能让人中邪的两盆花。没错。瞬间枯萎了，这样应该没问题了。爸妈，真的醒了，真的醒了，生命体征恢复了。抱歉了，叶二少，我不但破了你的局，还抢了你的红
，本来应该是你把花弄来医院销毁的。林海，你别自以为是了。哦，那我来梳理一下你的作案过程。你设局想杀害樱桃，将下了同命咒的花送到你父母房间，并且算到了你大哥会来找我救他们。而我强行解咒中了你的招，之后你命人杀掉道士，销毁证据。再取回两盆花来医院救下父母。原来我这么天才，但我并没有杀樱桃的动机，我只是接到神秘电话，告诉我如何救人。至于道士，你有证据吗？好吧，确实。樱桃，樱桃他真的死了吗？是的，叔叔，樱桃他已经不在了，但是我看到了他的亡魂。他的亡魂？我看见了他，得知了老道，因此得知解咒的方法。以及血质会在尸咒的胸口留下牙印，打开叶二少的胸口看看，就能证明他是不是幕后主使。子明，把衣服打开。你就是不信任我？没错，都是我干的。你为了那个女的，关心过我和妈妈，我就是要杀了她，让你也尝尝痛苦的滋味。够了。回家再说，我就知道你会这么说。是你这个小杂种想杀我，我要你偿命！哼，去死吧！子明，子明他怎么了？快救救他呀！小林，到底怎么了？不会放过他的，哪怕他是龙哥的儿子。儿子，我的儿子！快救救我的儿子！樱桃，你会下地狱的。这是我最后能为龙哥做的事。他就算犯错，也难逃法网。你不能干涉。再说，事情还没定论，我们还需要证据的。他都亲口承认了，证据不就在他的胸口吗？又有你，不是你干的。嘿嘿，林海，你小子果然厉害。但是我既然想，就一定要搞臭你，哪怕……用我自己的命，但我一死，你害我王子的事很快会传遍整座城市，这辈子都别想洗干净。樱<笑>桃，放开他，他是被冤枉的，他不能死、啊。就算不是他，留着也是祸害，他还是该死。住手！这件事是我策划的。什么？妈。我才是幕后主使，和子明无关。要长明的话，就来找我吧。白月，是你，你设局杀了樱桃。叶龙，我已经受了二十多年的活剐，我已经受够了。你背着我，不断的给那个贱人送钱，包括一笔三百万的公司账款，我要让他没命花。那是他家里出了事故，我怕你误会多想。不要再说了，我咽不下这口气，我要让你咽喽。是你，让你来陪我好了。妈，樱桃，放开他！<笑>再伤害凡人，我就帮不了你了。樱桃，樱桃，你听得到吗？龙哥，樱桃，事已至此，一切都是我犯下的过错，我不敢在当年离你而去，让你孤身一人受苦受难。这是我对你的亏欠，樱桃，拿走我的性命吧！叶龙，你龙哥，龙哥还念着我。叶叔，只要你回应他，他就会消除执念，安心的离去。樱桃，我一直留着我们相爱时闻的樱桃花，你看，我心里还念着樱桃。可是我已经成家，我只能埋头奔波事业，结果却是同时辜负了两个女人。樱桃，你听到他的话了，安息吧。我现在带你往生吧。我很开心，可是我不想龙哥继续活在痛苦内疚之中。樱桃，你干什么？只要我彻底消散，我的存在和记忆就都会被抹去，就不会有人痛苦了。谢谢小哥替我做的一切，我已经没有遗憾。樱桃，樱桃，你又走了吗？龙哥，樱桃。他好像感应到你要离开了，樱桃，对不起，对不起
，樱桃，樱。我刚才怎么了？胸骨怎么这么痛？爸，你怎么样？没事去看看你妈。叶二少，闪开！你和我到底有什么仇？你陷害我，我都没找你算账呢。我就是看你不爽。怎么样？装什么救世主？呃，爸，你怎么认着你妈害人？不但害死了个无辜者，还差点搭上我俩的老命，还要来加害这位前来救人的小哥。我怎么会生出你这种畜生？下周是我的主意，子明只是帮我，要打就打我吧。你，你为什么要这么做？我，我只是……看来樱桃的消失让他们的记忆发生了缺失，只记得被下咒，却忘记了起因和过程。啊，还是外面的空气新鲜呢。小林，哎呀，小林，要不是你治好了叶家，我们音乐恐怕都会保不住啊。这叶家真的这么厉害啊？那是当然了，叶家的企业遍布全球各大顶尖行业，钱多的能买曹县的房了。哎，可惜家家有本难念的经啊。哎，是啊，我也深有体会啊。院长，没事，我先回去了。辛苦你了。说起来，都好久没回家了。喂，妈。哎，孩子。家里还好吧？爸和云云呢？云云上学呢。你爸又出去跟人吵架了。吵架？跟谁啊？还不是老李家。他们想买村里几户人家的地，造一排私人洋楼，仗着人家没权势，用低价给强买了，搞得现在那几户人家无家可归。更可气的是，洋楼都快造好了，钱迟迟不给，还打了人。他们还说以后要霸占全村的地。你爸他们看着不服气，就天天去老李家门口吵这个事。这事没人管吗？那几户无权无势，人老李家几个儿子不是有钱就是懂法律的，哪弄得过他们啊？让爸当心点，过几天我去接你们。哎，我们走了。乡亲们还是得过苦日子啊！走了，你爸也睡不安稳。这事我来想办法。小海啊，上次你失踪可急死我们了！你这坏蛋竟然玩失踪，看把我姐姐急得进医院了。是我不对，是我不对，我带水果来谢罪了。能蹭个饭吗？金月，金月。林海来了，阿姨还是那么热情啊！你来了，我在里面陪爸爸聊天呢。他现在精神越来越好了。哦，我去看看。哎，叔叔，身体感觉怎么样？吃饭了。<笑>好漂亮，那边好像在办婚礼呢。真希望世上的有情人都能终成眷属呀。怎么突发感慨了？只是学到了，无论遇到什么坎坷，都不该放弃那个最亲近的人。呀，爆炸！七月，快去报警！我去救火。你小心！快救火！突然快救火！该死！竟然快跑了！老子今天连场喜事都办不得。老板，箱子被车辆偷了。哼！我就知道是冲着盒子来的，晦气！老板小心！哎呀，是超人！得救了，小伙子，多亏了你，我黄某有恩必报。现在新郎官跑了，那我把女儿许配给你吧。呃、我已经有女朋友了，没福气，没福气。最近真是倒霉透了，今天又无缘无故起火，看来就是那玩意儿惹的祸。那玩意儿，走，我带你去看看。老板，很好。这是，这是玉蟾蜍，邪门的很。我是做玉器生意的，这玉是地下的东西，买下之后就开始倒大霉。我猜这一切都是冲着玉蟾蜍来的，所以我准备了个假货。今天果然被盗走了、啊。我看看，这玉难道真有什么特殊？啊！把这玩意儿销毁。是，等一下，老板，如果你不要的话，那就送给我吧。送你？这玉很邪，说不定还会引来杀身之祸。我最不怕的就是邪门。
，这东西是什么来路啊？微信扫描一下。微信也不认识。对了，为什么不问问神奇的仙儿呢？什么情况？啊啊啊啊！仙儿见过主人。见过主人。呃，仙儿。你俩怎么打起来了？原来你这么厉害啊！非也非也，仙儿只是在训练无奇，即使留在仙境里，他的能力也需要提升。仙儿有预感，总有一天主人会用上他的。但无奇他只是寄宿在仙境的灵魂，怎么帮我呀？他并非仙界的原生之灵，只要主人给他找个无魂躯体，就能把无奇的灵魂寄宿进去。还有这样的操作？那仙儿你也能出去吗？不能，因为仙儿已被永久封印在仙境里。永久封印，这是怎么回事？啊？几千年前，第一任主人用神笔创造了月湖仙境，仙境孕育出了仙儿，仙儿的法力等同于仙境，却因年幼而无法控制，差点造成巨大灾祸。主人只好将我彻底封印。仙儿开始了漫长的修炼，等待着能解放仙儿的新主人到来。巨大的灾祸！仙儿，你原本到底是有多强啊？你跑出去是看见圆月变身了吗？啊？呃，没什么，我能看下你的封印吗？呃，等一下我，我不是那个意思。封印仙儿的正是这一身风铃仙履，风铃仙履刀枪不入，水火不侵，任何事物被他束缚。就再难挣脱，因此也封印了仙儿八成的法力，只能守在仙境里苦苦等待。呃，仙儿，我倒是有心想帮你解除，但万一你出去把我的世界也毁了，仙儿已经几千岁了，早就不是那个没有控制力的小女孩了。请主人用手触摸仙履，解除封印，仙儿感激不尽。那好吧，我尝试下。呃呃呃呃主人，不要紧吧？仙儿忘了说，要掌握仙术才有能力解封，不然会被反噬。我看你是故意报复我刚才质疑你吧？还好在这里能变衣服，差点连进来的目的都忘了。哎，你看看这个东西认识吗？玉蟾蜍，似乎蕴含着某种古老的神秘力量，更像是一把钥匙。仙儿也不曾见过。就是不知道是哪里的钥匙，总觉得不一般。啊、嗯，竟然连仙儿都不知道，还是先想办法买下金碧辉煌吧。至于这个，还是先收起来吧。呼叫金花药童，不在吗？呼叫玉兔，大仙找我。金花药童掉线了，你那儿有便宜的筑基丹吗？金花药童上次炼丹炸了老君的丹炉，被关禁闭了。哎，小仙还想替朋友筑基来着。那你有武功秘籍吗？武功秘籍都由凡人编写，他们死后入职往生殿，得去往生殿买。哎，正好，家里可是有个往生殿公主啊。楚灵儿，有事请你帮。你回来了，我正要去找你呢。石川先生也在。我叫石谦。好了，说正事吧。林海，二品勾魂使者，你违反了勾魂条例第三十条，私自带魂魄游走，导致魂魄消散，这是大罪。即刻羁押回往生殿受审。羁押我回往生殿受审？公主，你在开玩笑吧？拿下。我认真的。主人，我来救你！啊、熊大，我一辈子都是条狗，我最幸运的就是跟了主人你。别抄袭台词啊，熊大，会吃官司的。不、哦，熊大，公主，他们不是魂魄，锁魂链套不住他们。算了，他身上疑点太多，身份特殊，暂时奈何不了他。本公主会继续盯着他的，把责任划到他上司马面头上吧。是
，主人，我刚才是不是很棒？有没有奖励？你个狗东西，居然是装死、啊！我本来就是狗嘛。嗯嗯嗯嗯，我就知道你没把这当回事。有楚公主替我罩着呢，你也只不过是好让人回去交差而已。再说，只有我能给你安装游戏。你以为姑奶奶没了那些游戏就不能活了吗？最近好像新出了一款很火的游戏。快给我装上，不然让你好看。啊，可以，不过得做笔交易。呃，你认不认识一个叫黄飞鸿的人？认识啊，二品英司。太好了，你帮我去讨要一本《佛山无影脚》啊？凭什么？你刚才还欠本公主一个人情呢。好，就让你见识见识我为你打造的这片圣地。啊、这些是现今最流行的热门游戏机，总共包含了上万款热门游戏，最新的操作、最新的体验、最骚的冷饭，通通都涵盖，一物换一物啊。你想要就得拿好东西来换，成交，嘿嘿，给。啊，好快，果然是货真价实的秘籍，终于达成了对光头强的承诺。今后我的敌人会越来越多，也越来越隐秘，我也需要光头强。您拨打的电话暂时无法接通。啊，光头强怎么不接电话呀？有种不祥的预感，问问看他的小弟。喂，海哥，您也在找强哥吗？你们在哪儿？我去找你们。海哥，您来了。海哥，到底怎么回事？从头到尾说一遍。自从胡伟倒台后，强哥就很少出来混了，开始开面包车运货了。前两天接到个单子，出门后就再也没回来过，还是他马子打电话叫我们帮忙找的。至少他还活着，否则我一定会知道。海哥。以前强哥跟着胡伟得罪了不少人，是不是仇家找麻烦来了？难说。徐警官，我要报警，寻找一个失踪人口。谁失踪了？什么时候的事？光头强。哦。两天前接了个运货的单子后就失踪了，我怀疑那个单子有问题。是网络单子吗？我打客服。查到了，定位地图也发来了，不过对方号码已经是空号。确实有鬼，你们回去等着，有我和徐警官就够了。好，定位地址就在这了，具体的定位还需要。不需要，剩下的交给我吧。小娜，主人，光头强的气味在两天前在这里有短暂停留，载着另一个人离开了。跟着气味走，徐警官，开车。听得懂狗说话？呃，是直觉。光头强，最好别有事啊！怎么这么偏僻？偏僻才叫人不安呢。看着地上的车轮印和脚印，主人，这里。啊，看那边，是光头强的车。里面没人。杀！干他！发现了什么？有血迹，不过被雨水冲没了。什么？我让局里增派警员搜索。不用，我能感受到，他就在附近。这密林太复杂了，还是叫专业的救援队伍来吧。来不及了，我一个人就行。万一他没了最后一口气，我也救不回来了。你竟然会对这个混混这么上心？他以前是混，现在是我承诺过要传授给他功夫的徒弟。好，让你，让你杀！哼，杀！杀！强子。这样还能练佛山无影脚吗
。你好，请问是你叫的拉霍霍吗？光光光光光光光头强，就这些吗？都交给我吧。强哥，我自己来，这是孝敬您的保护费。我早就不干那些事儿了，我现在就做正经的运货司机，不能给我师傅丢脸，不是？不过记得五星好评哦。有有有，这不光头强吗？几天不见，这么拉了啊！真可怜呀、啊，要不要跟我们混啊？那个叫林海的也真是的，也不给我们强哥几根骨头吃。小子说什么呢？不许你侮辱我师傅！我光头强现在靠自己吃饭，开心的很。光头强，你敢惹皇上吗？哼！我现在体会到我以前当混混的时候有多少人厌了。哼！快滚吧，道不同不相为谋。走，喝酒泡妞去。强哥，辛苦了。这钱拿着比保护费可踏实多了。强哥，辛苦了。再见，下次再叫我。小文，你看我给你买的新项链怎么样？啊，又买垃圾回来？你现在真是越混越差了。<笑>现在赚钱来得慢嘛，等以后有钱了就给你买好的。以后，自从你跟了那个姓林的，你就成了一条废狗，老娘不伺候你了。小文，您有一个新的订单。你好，是你叫的拉霍霍吗？是的，大哥。不过我的货在其他地方。我带你去可以吗？啊，抱歉啊，我们只去客户约定的地点。大哥，啊、求您了，帮帮忙吧。好吧，上车带路。这是哪儿？啊？光头强，还记得我们吗？你惹到不该惹的人了，今天就是你的死期，师傅，你怎么找到我的？强子，还撑得住吗？撑得住，就是一只鞋子<笑>找不到了。你还挺幽默，别担心，我能救你一次，就能救你第二次。那就放心了。强子，全身多处砍伤和骨折。最糟糕的是失踪的大腿断肢，还有信号，问下群里，求治疗凡人手脚断裂的仙方，急急急！接骨一惊丹，十万功德点。小仙最近手头紧，找太乙真人啊！哪吒没肉身了都能重塑，帮你艾特太乙真人。对啊，最近不是白无产期，没货了。我去，小仙的朋友危在旦夕，请大仙想想办法。我还有半根吃剩的，对凡人够用了，就是放了好几天，快馊了。二十功德点，呃，半截，那半截也可以吧？可是我没那么多点啊，快馊了还没二十，太坑了吧？猪才会上当。你说啥？大师兄，有人在指桑骂槐。呆子，干嘛对号入座？救人一命胜造七级浮屠，老孙请你先服了。多谢大圣。大圣不愧是大圣，收到莲花仙藕，提取。太好了，强子，放下去就行了吧？没反应，难道还要念什么咒语？要浇水的吗？好吧。哦，最麻烦的问题解决了。师傅啊、呃，你能把死人救活，我就不奇怪我的脚回来了。可是为什么还长着奇怪的花、啊？那是莲花，感觉怎么样啊？呃，还不错，就是还不习惯这条腿。我以后不会都得带着这些花出门吧？哎，不会，它遇水才长，脱水就会掉落，只是一点副作用了。呃，那就好，那就好。他真正的威力是刀枪不入
。啊，真的吗？当然是真的，这可是哪吒同款，而这条腿也正适合练这个。火山无影脚。真的假的？有了这本秘籍，师傅答应过你的事，也完成三分之一了。陪你一起练功，这是三分之二。那剩下三分之一呢？一起去复仇。哇，师傅，我进步神速啊！说明秘籍不是假的。你都是半神肉体了，当然快了。练功要循序渐进，不要太累了啊！知道了，师傅，我再练会儿去休息。找到了，总算找到了！你们俩失踪那么多天，怎么跟没事人一样？倒是把我吓个半死。找的真慢，等等，回去找他们算账去。嗯、事情的经过就是这样了。好，我们了解了。徐警官，难道警方就没察觉城里出现这样的暴徒吗？让我这样的窝好良民很不安呢、啊。最近几起妇女失踪案件已经引起警方高度重视，但是居然查不到绑匪的一点蛛丝马迹。光头强描述的那两人，也突然从小偷变成了绑匪爪牙，让人脊背发凉。也许是背后有个强大的组织在渗透这座城市。既然手已经伸到我的身边，我可不会袖手旁观。你可以协助警方，但不许以暴制暴。喂，知道了。那两个混混已经不知所踪，他们是目前唯一的线索，这下不好办了。师傅，我想自己报仇，我早就想试试无影脚了。我懂，本想找警察帮忙，现在看来他们也没进展。先交给我，你回去休息一下。叶哥，我想请你帮个忙。小海，我正要找你呢。嚯、哦，不愧是叶氏企业。你好，我找叶子宇。你好，叶总正在开会，请问您是来商谈合作的吗？合作？有哪些可以合作？本公司主打护肤品的研发和生产，如果先生有技术或者原材料，都可以考虑哦。有机会我会考虑，我只找叶子宇。你就说是林海找的，林海，您就是林海，你认识我？我们学校的歌王嘛。啊，是校友吗？嗯，不过我快毕业了。没言，上班时间聊闲天，就给我滚蛋！白经理，你来面试的？面试？啊，跑来这泡妞来了，你被刷了，我都还没约到这小妞呢。哈、哦，白经理是吧？我这里有款最新的面膜，用了能年轻十岁。想和贵公司合作？用你拿个三无产品来坑蒙拐骗的吧？能年轻十岁，我就直播支持。那就赌一赌吧，不用你支持，滚蛋就行。包家阿姨，能不能帮我一个忙啊？我面膜？哎呀，我都老太婆了，还是什么面膜？找的就是你，您放心试吧。这，我替他担保一百万。叶叶总，小海是我无条件信任的朋友，他的东西我放心。白经理，你也要说到做到，我可不会因为你是公司高层的亲戚而放水的。叶哥，我这次来其实是想见叶子明。见他干什么？他自那之后就没回家了。一些事情可能只有他知道。可以帮我联系他们。好、哦，我也有重要的事要说，我们先。哦、我我脸怎么了吗？你，你哪位？子瑶直天子发我的面膜，说是用了能年轻十岁，这起码年轻了三十岁啊！镜子，镜子。白经理，别吵了。<笑><笑>哈小海，你每次都会给我惊喜。哎，小意思，可惜我只有两片，原料也非常稀有。小海，你知道这面膜值多少吗？五百一千，一百万，一百万一张，玩傻子呢？你不懂有钱人，他们追逐的只是年轻和长生，就是一千万一张，他们也趋之若鹜。一起合作吧，咱们对半开。叶哥。
这样对你太亏了。分我三成就够了。不过我有个要求，我要拿走每批次产品的一部分。另外，我想要拍卖一家酒店。拍卖金碧辉煌。是啊，<笑>我已经相中很久了，就是没钱。如果可以，我想从分成里透支些钱。那真是巧了，这正是我今天叫你来的目的。这，这是啊。是金碧辉煌，包括豪车的所有资产，作为你救回我父母的回报，现在都是你的了。叶<笑>哥，我这是你应得的。再说，只要面膜投入市场，这都是小福了。还有，武明他本性不坏，就是脾气差了点，希望你别放在心上。好，对了，能不能把那个前台姑娘让给我？啊，那小姑娘怎么瞪了你的眼？我觉得有用，啊，好吧，这个墙角只能给你挖掉。陈岩，叶总，你被炒了啊？不过这位林总以后就是你的新老板了，以后你就是我的秘书，负责金碧辉煌和叶总公司的业务，月薪十万，先给你预支这个月，琐事就交给你了。我去夜生酒店了，哈哈哈哈！我不是在做梦吧？嗯嗯，哈哈哈哈哈！妈妈，妈妈，我妈妈是不是生病了？嗯嗯嗯<笑>太爽了！我要通知新月、强子还有张磊他们。嗯，李海还混呢。叶二少，嘴还臭呢。哼，我可是特意好心来提点你。不愧是地头蛇，告诉我，我去找他们。哼，你根本不知道你在查的是什么人，那就是一群毫无秩序又极度危险的垃圾，连警察都拿他们没办法。但我知道，林海，你这条疯狗有能力，所以本少爷帮你个小忙。真会打算吧？你对付不了他们，把我当炮灰。哼，我更希望你们能同归于尽。那些人和你一样邪门。短短几周，吸收了不少本地的货物，没人阻止的话，会彻底染黑这座城市。废话真多，直接告诉我去哪儿找吧，我管他是谁。敢动我的人。他们盘踞在新街的地下，最拿手的就是俘获独行女子，卖到国外。行、啊，我知道了。我的路子，我竟然连一次，我倒看看。师傅，我们都蹲了两个小时了。叶子明没理由专门来骗我。人海茫茫，我们该咋找啊？现在还早。都凌晨一点多了，人都走没了。可能是连续的失踪报道，已经没有姑娘敢独自走这条道了。那咋办？还有个办法，你去南门女装，把他们引出来，他们一定会掳走你。我可以在后面跟着伺机行动。我我这么大块头，办起来也不行啊。要不还是师傅你来吧。我假扮，你在后面能打援助吗？让你去就去，还想不想报仇了？我不去，我不去。师娘当时就是我保护下来的，我能行。我有个主意。我怎么听到狗说话了？还在吃口香糖。熊大，什么主意？你们两个一起假扮，有我熊大在后面援助。你好骚啊！妈，有两个小妞。<笑>来了来了，师傅，有人盯上我们了。记住，要让他们容易下手。<笑>小娘们儿，<笑>别走嘛，一起玩玩嘛。讨厌，人家可是黄花大闺女呢。啊<笑>，啊，怎么这是？<笑>哪儿来的臭麻瓜？<笑>你嫌弃老娘不够美吗？<笑>师傅。这一路上都是醉汉，没有人盯上我们啊！他们是不是看穿我们了？嗯
，我们装的还挺像的吧？既然背动不行，那我们就是主动出击。就他了，发小卡片的肯定都门道。先来一窝外地老鼠，本地老鼠没理由不知道。不愧是师傅，聪明。这位大哥，哇，吓我一跳！不行啊，坦克嘛。哎，是这样的，我们姐妹俩想找来钱比较快的那种工作。大哥，你懂的，想让大哥给我们推荐一下。两个大老爷们，你以为我瞎吗？神经病，没空理你们。哎，等一下，等一下，等一下，我认输，我认输，快放我下来。原来你们是在找一个新来本地的帮派啊？你果然知道，你可找对人了。我流川枫号称新街小灵通，屁大点事儿都逃不过我的耳朵。那个组织叫做天堂，来了没多久，风头却压过了本地所有帮派。天堂，干的无非还是拐卖人口那套。但据说天堂的老大有超能力，天堂刚来的时候才三四个人，当天就开始当街掳人。本地的帮会想去教训他们。结果全部有去无回，渐渐的，不少本地流氓都投向他们。超能力有意思，绝不能让这样的恶臭势力在城市蔓延。就凭你俩想对付他们？这你不用管，既然你知道这个组织，一定也知道他们在哪儿。你可以假扮成人贩子，带上我们两个去报名，带你们去。我可不想招惹他们，啊、我是良民、啊。你个发小卡片的，装什么良民？小卡片？你说这个？洗猫？大半夜的发这个？我是猫咖店打工的，有空来洗猫啊！报我名字能打折。哎哎、给你打折、哎哎哎哎？我认输，我认输，我带你们去。就是那里了，那道门就是天堂本部的入口。果然隐蔽，去敲门。谁？啊，大哥大哥，我是来报名加入的，我还带来了两个小妞，超正点。进来吧。进不过了。谢谢大哥。完蛋，竟然就这样上了贼船。怎么这副打扮？强子，这次我们不只是捣毁这里。还要解救其他被关在这里的人质，不要盲目乱来，里面什么情况都有可能发生，要随机应变，知道吗？啊，知道。呃，这里是天堂吗？这，这真的是在天堂吗？好漂亮啊！这种情况我可没想到啊。我也，在天堂里不用受任何束缚，你们自由了。快快解开！教皇正在广场传讲，我们去听听吧。师傅，我们都去听听吧。好，我也去，我也去。教皇，教皇，教皇，朋友们，尽情欢呼吧！在天堂里，人人可以堕落，可以摆脱世俗，可以放纵。在这里，没有荣誉感、羞耻感，没有贫富阶级，没有九九六。只有享受。天堂，天堂，天堂！哦，又来了两位新朋友，欢迎他们。两位新朋友的打扮，在世俗中会被嗤笑和诟病，但是天堂乐于接受你们。师傅，这里的人太热情了，我们留下吧。尽情的大吃大喝吧，年轻人。嗯。他竟然没死、啊！还有那个女孩，据说他邪门的很。天堂可由不得他们，找个机会隔开他们，干掉光头强。教皇，教皇，今晚又将有批幸运的朋友前往伊甸园。伊甸园，伊甸园，伊甸园，伊甸园。伊甸园，那是啥？伊甸园就是比天堂更美好的地方。教皇每隔几天就会选中几个幸运者去伊甸园，那里有数不清的美食和财宝，还可以长生不老。真的吗？我也想去。祝你们好运
，香蕉君，切格瓦。哎呀，是伊甸园！哇，我有被选到。<笑>我也是，我也是。哎呦，那边一定有很多人才。我的使者们会送幸运的朋友前往伊甸园，剩下的朋友不用担心。再过几天。你们就是下一波人选。这位朋友，教皇传你过去。找我？师傅，你去吧，我在这等你。那林海走了，这次还是你去勾引光头强过来。是。光头强。你认识我？我们见过。好像是有点眼熟，呃，你找我说，别说话，跟我来。我看到你，突然想起了一个人。什么？小时候一起相依为命的小女孩，她特别调皮，知道我怕老鼠，就总是把我骗到角落里放老鼠吓我，每次我都中招。你为什么不学聪明点呢？后来也来不及学聪明了，她死了，就在我的面前。因为没东西吃，只能去偷。被抓住后就被打死了。现在想想，能一直被骗也挺好的。如果是骗你去死，你还会觉得好吗？啊！啊嗯、教皇是在里面。多谢。从你进来的那一刻，我就知道。你很不一般，教皇过誉了，我没什么特别的。不、哦，你很特别，你有异于凡人的先天体质，甚至已经接近炼气期，万中无一啊！教皇在说什么？我听不懂。知道为什么这里像皇宫吗？不怕告诉你，只要一进入这里，人质的大脑就会被我的精神控制，我在他们的大脑里。虚构了这座天堂，骗他们在这里可以逃避现实世界，激发他们的本性，成为容易控制的木偶，再一批批的运到他们永远回不来的地方。教皇为什么和我坦白这些？老大，救我！老大。看样子也是个被精神控制，受到了刺激后就清醒。真死熟，哈哈哈！千年前的绝技，你果然很特别。精神转移了吗？我的大脑似乎是被一股强大的力量护住，我就知道你一定不是一般人。大概因为我是个现充吧。有意思，组织派我来这。就是为了找一样东西，而它就在你身上。什么东西啊？不用紧张，林海，因为那件东西你早就被组织盯上了。找到我的本体，我就告。有这样的能力，控制人质和蒙蒂斯，自然也不在话下了。还好我有桃木剑，如果我没猜错，他们是找那个玉蟾蜍。事情。一个脏臭的地方，必须够装这些东西，还真是有创意。先回去找强子，这家伙肯定被控制了。啊！天堂，天堂，万岁！万岁！可怜的家伙，看他好好凤凰。第一次杀人就这么干净利落，不用有什么心理负担。谁让他阻碍我们的生意，他死不足惜。好好跟着我们干，你奶奶很快就能治好了。接下去，<笑>我后悔了。你说什么呢？你们根本就不会救人，只是骗我帮你们贩卖人口，你们都疯了。现在说这些已经晚了，你已经回不了岸了。光光头强，你又没死，这是什么玩意儿？啊，是你找的？鬼鬼
会碎碎的站在老娘背后。正在打什么主意呢？啊！你又拿老鼠骗我！我就喜欢你傻乎乎的样子，就像光头强一样。以后我就叫你光头强吧。我再也不跟你玩了。不要嘛，光头强，我下次不敢了。我不叫光头强，我饿了，光头强，我带你去吃好吃的。光头强，你看，这家人摔东西从来不看，以后饿了可以来这里拿。啊，你在偷东西？偷怎么了？啊、我们是为了生存。你以为我喜欢偷吗？嗯、你不吃就饿死吧。我吃。光头强。你看那云多好看！说了，我不叫光头强。光头强，你以后想成为什么样的人？科学家、发明家或者医生。以前老师问我的时候，我都这么说。切，做梦<笑>太不现实了、啊。我想当一个有钱的大老板、嗯，想吃什么买什么。你不也在做梦吗？嘿嘿，说不定有一天我们都实现了呢。<笑>光头强，今天换你去拿。我我我不敢。你要学会自己找吃的，万一我不在，你不是要饿死？好吧，我就拿一次，就一次。小畜生，该死的小偷，打打死！我靠，光头强！小畜生，快点咬人！光头强，其实我真正想成为的是一个有尊严的人，凭自己的能力活下去，不用再像蟑螂一样被人唾弃驱赶。哪怕很平凡，光头强，对不起，本来说好和你一起实现的，活下去，活下去就有希望。去去去去去，臭死！哪来的野狗？打死他！敢闯老子的地盘！嗯，蒲少，这是光头强，三进宫刚出来，傻不愣登的，听话着呢，给饭吃就行。不错。好好做一条狗，不会伤你骨头。谢谢胡大少，有什么事儿以后尽管吩咐。我原本是一条只能依附别人的狗，但遇到您以后，我突然想起，我曾经答应过一个人，要拾起人的尊严，靠自己活。强子，你现在已经做到了。真的，我是个有尊严的人了。当然，所以你要好好活下去。对，我曾颠沛流离，我曾堕落迷茫，我曾仰恶苍狂，我绝非善人，但也非王良。重新做人的权利，做最坚强，做最践踏生命的人。我做人，我做人。对了，以前。他们拿我光头强吓唬小孩，今后你们这些垃圾听到我的名字，最好也加紧裤裆。哎，光头强，您你找死！你信不信我一枪崩了你？嗯。啊、炸糖了！你的脚是自己做的吗？更爽的还在后面呢！哎呀！嗯我敢无影脚，好厉害！强子，这是你干的？师傅，师傅，你的脚实在太厉害了。那个教皇确实有超能力，可以控制大脑，不过受到刺激就会清醒了。原来如此，难怪进来后好像有些事儿记不起来了。不过我记得是他弄醒了我，他待在这里一定有什么苦衷。别多想，我不是什么好人，只是不愿意再待在这种地方而已。竟然混进来捣乱，吵架回家！谁愿意自己带死，关起来！放弃抵抗吧，你死
。强子，我去找教皇，先求人质，先交给你们了。好，你熟悉这里，能带我去救他们吗？我只熟悉关押人质的地方。那就够了。等一下，另一批被选中的人质刚刚被运出去了，天亮前他们会被卖掉，这些人就再也回不来了。放心，我绝不会让他们得逞的。熊大，有件事要交给你，他们肯定会把人运出去。今天一定要把他们拦截下来。这是一个小型追踪器，进去之后我会想办法放在人质身上。你要见机行事。嗯，放心，主人，交给我。我我被选中了，哎、一点。哎哎哎按照定位就在这了，还好主人留了这一手，剩下的就是救出他们了。这群傻子要被卖了还做白日梦呢！别废话，天亮前赶紧运出去，千万别出岔子。哦，我肚子疼，先去解决一下。懒人屎尿多。啊！怎么这么久？刹车！啊！受死吧！去死吧！让我太可怕了，竟然把子弹都踢飞了。这边走，他也必须死。你没事吧？我在我后面。没事，我继续带路。这弟弟怎么有这么多垃圾？难道全城的垃圾都到这里了？教皇的本体在哪儿？<笑>我也不知道。<笑>我们这些新加入的都没见过。那些旧部呢？<笑>那些旧部，那些旧部。嘿嘿嘿，找旧部也没用，没人知道我的庐山真面目。我能控制那些人的大脑，当然也可以篡改他们的记忆。我会找到你，再慢慢修理你这人渣。那你慢慢找吧。<笑>找到我，我就告诉你想知道的一切，包括你身上那件东西，因为它会有无数的灾祸找上你，谁都化解不了。各国的艺人都在找他，他代表着传说是真的，强大的秘境也是真的。想知道吗？那就找到我吧。呃，干嘛？谁呀、啊？呃，你怎么找到我的？你一个泡在尿壶里的怪胎，就是教皇！快，快停下，停下，混蛋！哪个才是正脸啊？你刚才说的异人秘境是什么玩意儿？你在嗯什么狗屁呢？为什么我钻不进你的大脑？我有法宝护身，天使桃木剑。你不是异人，身上却有那么多异能。看来组织对你的了解还是太少。你嘴里的组织又是什么玩意儿？为什么找蟾蜍钥匙？你要最好赶紧说，否则我就踩碎这尿壶，再找个粪坑把你丢进去。我说，我说，作为艺人，就是自己天生拥有特异功能的九个人，九个人能力各异，一旦有了第一个子嗣，异能就会完全转移。所以，一人只有九个人隐匿在世界各地。可是多年前，突然有个声音开始召唤一人，在遥远的东方，有一把神秘的钥匙，可以开启一座秘境。那里有数不尽的财宝，还有长生仙果。所有一人都无法抗拒这个声音，于是决定集合起来，潜伏在东方华夏，寻找那把钥匙。我和其他四个一人在这里创立了组织武神社。你们这些人渣还有脸称神？再凑一个研发花露水多好啊！我们潜伏多年，就是为了找到那把钥匙。识相的，赶紧交出来！交出来？笑话！万一那秘境里埋的是千年老尸，跳出来见人就咬，我不成了帮凶了？钥匙我会保管好的，你们该干嘛干嘛。你以为你是谁？有点能力和法宝，就想对抗所有艺人？你的亲人、朋友都会因为你而遭受危险，你也不怕吗？混账！来一个干一个，有种就试试。啊，那我就试试了。我能练。
，好疼，动不了了。朋友，轻易被愤怒冲昏了头，会让你大意的。意外吧，林海，我也是艺人。毛卡南。竟然是美妆的，你的出现果然是有预谋的。重新介绍一下，我是火男，家族第一百三十一代异能继承者，就是那晚那个魔术师。那晚本想趁乱取走钥匙，没想到被你捡了个便宜，赶紧交出来，否则别怪我不客气了。做梦！既然这样，小黄，你不是想换一具强大的躯体吗？我看这位林海兄弟的躯体就不错。正是，正是，只要我能入侵他的大脑，他的身体和力量就能为我所用。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，等我吞噬了你的灵魂，你的一切就全是我的了。林海，我会以你的身份活着，然后好好爱护你的家人和朋友。<笑>告别这个世界吧，年轻人。小青，感觉怎么样，小华？蛋糕。哇！这儿的楼楼可真多。你们到底是什么人啊？连教皇都不放在眼里。这里有超能力的，可不止一个。啥？不止一个？不早说。我忘了。算了。那个年轻人有着比超能力更深不可测的能力，每次遇到危机，他都能顺利化解。放心吧，就是这里了。交给我。你说过来，过来，我就杀了他。卑鄙！话说，你解完手后是不是变胖了？哼、嗯，问你话呢，这一路只会嗯嗯嗯，拉拉坨屎，把声带拉没了吗？喂，这人身后怎么有根尾巴呀？抢救我们的人，干掉他！到、啊、底是谁？喂，乱七八糟的在搞什么？怪物啊！快放我在身后！啊，我在哪？你们是谁？是谁？快放我们出去！安静点，这些白痴想死吗？刚才那到底是什么东西？还好掉下去被冲走了，这河水这么急，死定了、呃呃。还好我会狗刨，<笑>一个人也得完成任务呢。什么鬼？这家伙看起来不好对付，还是先溜了。是钥匙？是谁救了我们？不知道。一定是个神秘的帅哥吧。不准过来，否则我就杀了他！怎么办？他们可都是一群亡命之徒！闭上眼睛。什么？闭上眼睛，很快就好。好吧，是我的错觉吗？这人好像在撩我，还是我想多了？混蛋，还不快投降！好，我投降，别伤害别人。这么听话，不会有诈吧？嗯，滚蛋！你在干什么、嗯？别紧张，我只是想缓解一下气氛。你到底在干什么？看看小夏吧。啊，哪来的荷花呀？动不了了，快切！放弃吧，你们切不断的。可以了。这么快解决了？那是哪来的莲花？自从第一眼见到你，我就觉得你像这朵莲花。出淤泥而不染，我们都是误入歧途又回头是岸，你说这是不是缘分？好油腻的情话。灵魂已经完全转移，看来计划很顺利。唉，原来这小子身上有这么多惊天大秘密。我说教皇，好歹我也算帮了你，难道不应该共享一下吗？不，我自己知道就够了。好吧，那蟾蜍在哪儿？在那里，一个只有我才能进入的仙境。怎么消失了？<笑>多么美妙的仙境啊！多么神奇的能力呀、啊！我是因为先天畸形
，只能活在小小的陶罐里。今天竟然能遨游天际了！三妮，怎么回事？呃、我的新身体！不，擅闯仙境者，杀无赦。我是仙境之主，我命令你立马放开我！自以为是，吴奇将军。是。清理门户。大妙无奇，请指教。可恶，灵魂分裂！嘿嘿嘿，想到吗？合起来了，来追我呀！嘿嘿嘿，逃不出这里的，速速行吧！神枪，追！好险，待会你知道我的厉害了。星儿，我有点恶心。主人被邪魔附身了，都怪我太大意了。这一路走来，好几次都是靠运气化险为夷。如果我发生意外，我拿什么去保护我身边的人？或许这不是运气，而是命运。命运？没错，主人能进入仙境，就是上天安排的命运。只要领悟命运的意图，不断成长，一定能找到最终答案。领悟。命运的意图吗？就让你见识见识我教皇的厉害吧！入侵啊，成功了！嘿嘿嘿嘿，太好了，终于被我控制了。我是教皇，欢迎来到天堂，在这里你可以尽情享乐，不用再寄人篱下。<笑>很好，先控制住了一个，剩下两个只要再想想办法，我就能扳回局面了。小豪华，我们在伊甸园好苦啊！嗯、是是是，别过来！我们想吃肉我们，别过来！你们别过来！啊啊啊啊主人，你迷惑教皇这招真厉害，你看他都吓成什么样了。仙境可是我的主场，迟早一点幻想还不行。虽然我还没领悟到所谓命运，但这种清楚，命运一定是在借我之手清理这些人渣。你刚才去哪儿了，教皇？你不该对我有所隐瞒，我们是盟友。盟友，你的盟友已经先行一步，你要不要陪陪他？你不是教皇，这么说，教皇他已经……喂，把法宝还给我，法宝就在我手上，自己来拿。啊啊啊、哎，你干什么？我是有做了什么？我又不傻，那肉身硬碰你的火焰，幸好留了点瑶池水。给你消消火，你生气了？敢杀我？不想要钥匙了？<笑>没错，我不敢杀你，但是你出来着火了！火了！你干了什么？没什么，就是在所有可燃物上下了几道符咒，所有证据都会就此消失。你的朋友也是。是要你交出钥匙，不让你好过。快跑啊！我收回来了。我这蔓延太快，马上就被追上了。前面有个房间，快进去。拥有异能，却为一己之死强奸人命。虽然不知道那个秘境里到底有什么，但我知道绝不能交给你们。哼、啊，你没被那个魔兽折磨过，理解不了。我们为自己而战，何足？倒是你，只能选择牺牲自己的情感来换取胜利。我们被困住了，除了正门，没有别的出路了。放弃吧，我喘不过气了。你听我，先你一会儿。我也好。水，我想喝水。走，放我！我给你钥匙。没错，没错，就是他
，张宇。快，搜救人质！那边，还有这里。一家救援。这，哪里？看来老天没站在你这。不过，送你这个。可恶！发现可疑人员，逮捕之中。林海，在。瞧。我是李海，等着吧。没事就好，没事就好。孩子，以后可别鬼迷心窍了。不，这是假的，我要去伊甸园。光头强，谢谢你。呃，保保住，师傅，他是为救重病的亲人才。强子，相信法律，放心，看病的事交给我。林海，你又立功了。徐警官过奖了，是我们三人，要不是那位女士帮忙，可没这么顺利。我会如实记录报告的。听人质的口供，好像嫌犯不是普通人，难道又是像胡威那样？一人，难怪之前警方都一无所获。徐警官，他们还扬言要谋害我家人，你们要保护我和我家人啊！我只能向上面申报，尽可能给你一点帮助，剩下的只能你自己想办法了。不、哦，啊，谢子明，林海，你竟然没死，可惜了，我叫了救护车来给你收尸。让叶二少失望了，我还活着呢，可惜让他们跑了一个。没关系，你已经足够威慑他们了。城市暂时清静了，咱俩两清了。二少似乎不那么仇恨他了。这是我大哥的摇钱树，也是城市的保安。我当然希望他长命百岁了。有了，强子，别跑搬货车了，有份新的工作介绍给你，赶紧过来给老子打工。开门见山，我要建立一个我个人的安保团队，顺便帮我管理酒店。你是高层，你是高层，你是秘书，其余的人负责酒店和我的安保工作。是是,是。老板，酒店名下资产已清点完毕，一共二十辆大奔，二十。不用报了。所有人立刻穿上制服，上车，跟我出发。哎，去干谁？大概那句话，吵架我砍他，砍他！我们又不是黑社会，跟我回老家搬家去。叶家是青歌大赛的独家赞助方，我送你去见叶二少，剩下的不用我说吧？你拧巴什么呢？以后我还要靠你吃饭呢？谁呀？这么吵？海哥，有心愿。光头强，哟，这不是赵公子吗？哈哈哈哈哈！好壮观的车队啊！海哥，你们这是要去哪儿呢？哈哈哈哈哈！海哥慢走。这小子居然混得这么好！妈，看到前任后悔了？去哪儿？滚回来！老子砸了那么多钱，你跑得了吗？他要是一开始没离开你，也不会。嗯、啊，我还得感谢他走了，不然怎么遇见你？哎、啊，要见公婆了，怎么样吗？紧张。怕什么？丑媳妇总要见公婆的嘛。嘿，你才丑！嘿，我胡汉三。又回来了！你把大部队都落下了？没事了，他们知道地点的。爸妈，我回来了。我啊，这是地震了。啊，阿海，你怎么回来了？妈，家里怎么了？爸呢？孩子，你回来了。爸，你的手怎么了
。哎，不要急，亲上，亲上，你妈和云云没事就好。因为李家强买村民房的事，你爸几个去帮忙讨说法，结果一群混混闯进家里，还把你爸打伤了。不止我们，其他村民家也一样，肯定是老李家干的。敢砸我林家，我找他们去！阿海，你可别去，咱们惹不起呀、啊！回来，快回来！叔叔阿姨，让他去吧，就当临走前再为乡亲们办点事吧。这闺女是……我我是……妈，周围一定是我嫂子啦！别拆了，舅舅，你别拆了，我的房子呀！恶霸还叫人打砸我们的家，哼，我们家也是。黑社会，滚出去！天啦！谁是恶霸？看好了，这是老太婆自己按的手印。那是几个壮汉逼着我按的，还抢了房产证。你们强买强拆了我们五户人家，没给一毛钱。按辈分，你还得叫我一声三叔。三叔是吧？有本事告去，也没说不给钱啊，过几天而已，回去慢慢等哦。等到猴年马月去啊！管你们死活，一群乡巴佬，有钱就能为所欲为啊 ？Sorry 啊，有钱是真的可以为所欲为，不过你们一定体会不到的。继续拆，我们兄弟先回去吃晚饭。我们一起啊，你们、啊。我、啊，你们。按我说的做，否则我就把你塞进油箱里去。好，好，好，好。大哥，我们兄弟联合，天下无敌。我恩有我律师执照，我有你的武校兄弟，这些贱民不值一提。<笑>而且咱们势力还有关系。这片地，我们兄弟说了算了。好，是这样吗？不知道，快跑！师傅，师傅，这个好玩，还没玩够呢，给我拆，拆一块砖都不剩，住手，住手，找死啊！该是我们，继续拆，我不管你，你家小子，你凭什么拆我房子？凭什么你能强拆，我就不能啊？看到没，我是有合同的，看不清啊，接着拆。那是林家的小子哎，是小海，太好了！李家有后台，海子上次办酒席，连局长都来了。林海，你欺人太甚！你大哥，这林海不好对付啊，怎么办？怕了，我倒是有些路子，听说了你，宋会帮人打官司，事发入狱，永久吊销律师资格证。如今你又行使不法手段，强占村民土地。又斥巨资大造洋楼，是急着国家养老？调查我？你，你这是污蔑、嗯！我要去告你！污蔑？你有证据吗？大家听到了吗？没有。对，原来是太可恶了，活该。好，很好，要拆也可以，但你得买回去。总共一千平，每平两万。行。那我拟个合同，我林海购买李业全部房产一千平，总价两千万。海子，你别上当，城里的地都没有两万，他可是一千一平强买的。按手印吧。耍我？你干什么？松开！你放开我大哥！我、啊、天、啊啊！是那群混混。果然和李家是一伙的。李哥，你房子怎么成这样了？谁在这撒野？老子砍了他！我，娘心皮的，砍死他！强子，正想热身呢。住手！爸，我们一起上，不能受他们的窝囊气。出去！对，冲啊！让孩子一个人扛，别让这帮崽子看扁了。你们不是他们的对手。既然这样，就别客气了。老美，动手！死<笑>海，你还等什么？向新老板呈上自己的简历吧。开车开的正犯困。哇
。不过好像不是从我们来的。姐子，你是我们的人吧？你跟喽啰，我这兄弟可都是武校出身。啊！啊！你一个都不剩。铁子，站起来，给我滚开！这可是铁布衫，你们一起上好了。太好了，铁子，跟着他们。铁布衫，让我来会会你。来吧。你也是，我的卡兔，再来！人呢？别提老弟，我这还有事，先走一步了。铁子，站住！小子，闹事的都靠起来！你们敢动我，知道我亲亲是谁吗？竟然还要麻烦局长亲自跑一趟，为民服务。乡亲们，以后再遇到这种恶徒村霸，尽管来举报。不管他们后台多大，都要严办。忍让只会让他们更加嚣张跋扈。哎呀，为民做主啊！哈哈，这下放心了，以后再也不怕了。阿、啊、海，你没事吧？不要紧。boss， 这定位太偏了，害我们找了好久。啊、抱歉抱歉。孩子，这些人是谁呀、啊？还以为是黑社会呢。哈哈哈，这些是我的保镖。老板。从这边走，对，往你来，往你来。听说你挨了一棍，吓死我了！下次别那么莽撞了。好，好，好。不过我最近遇到点麻烦，来接爸妈就是以防万一。我想把你家也搬来，我好派人保护。毕竟你可是老板娘呢。嗯，好。Boss， 东西已经全部搬好了。这么快？爸妈，云云，你们好了没？早收拾好了，可是妈什么都舍不得扔，不是还能穿吗？扔了多可惜。我就一个工具包。<笑>阿姨，我来帮你。时间不早了，该出发了。现在爸可以安心的睡觉了。哎，住了几十年，有点舍不得。这也是我长大的地方啊。对了，差点忘了，我回去找找，那东西可不能丢。那是什么？是你爷爷的背包，爷爷，你怎么心事重重的？想起我爷爷了，他在我七岁的时候离家出走了，我们一家人怎么都找不到。别伤心，说不定他正在拿安享晚年呢。嗯，等安顿下来了，我再找找看。看那个，据说今年有很多大咖要来，那一定会很热闹吧。这里真的都是你的，没错，以后我们要暂时住在这里了。我也能住这么大的酒店了，这真是咱家的，当然是真的，安心的住着吧。啊，上面一层是私人的，咱们就住那儿。我要自己选房间，我闲着没事可以当当保安。你哪能当保安啊？不过您可以管管他们。黄磊，带他们上去，再分配好安保人员。好，新月。我先送你回去安排搬家的事，我和强子去别墅搬东西。是不是后悔拉我入坑了？你不会让让我？嗯，对不起，没有那种世俗的欲望。我看不见了，我看不见了，我又碰不到你，别装了。哦、呃，主、呃、人，花儿这么嗨啊！我们搬酒店玩去，那边房间更大。我就是从外面掉下去，死外面也不搬。嗯、啊，这里不住人了，电视和游戏机留这儿也没用了，搬走吧。啊，我去，我去，别再救我的宝贝。话说你在我这住的这么久，我可要向你收点租金了。我想请你保护一下我的亲人，我一个人对付不了那么多义务。你堂堂地府公主，你把我当保镖？没收游戏。嗯，好吧，好吧，答应你啦
。就这样，搬家的事告一段落，也替凤凰的亲人治好了病。能守卫一人的团队也终于成型了。家人们要适应这里的生活，得花费一些时间。光荣，留给他使用的。师傅，你买这么多烟，要办喜酒吗？当然是有大用。以后有需要还请多帮忙哦。嗯嗯，少些有诚信。老铁的恩情当然记得，所有的分期都结清了。老铁，第一批面膜已经收到，等我找机会推销出去。那新的瑶池水也拜托仙子了。好说。嗯，哎，总算把账结清了。收到南极仙翁的好友请求。南极仙翁，同意。<笑>老朽方才一见铁拐李，得知香烟一物，道友可还有余？有啊，仙翁想要。正是，新一届蟠桃大会即将开始，可是今年蟠桃产量低下，仙翁想用香烟代替蟠桃。正是，老朽想预定三千条，道友开个价吧。三千条。这老头上次花了十万给我开通好友上线，那我也不能坑他，就给他开一千公的礼一条，一万一条，成交。希望道友尽快准备三千条香烟，我过几天来取，先给你押金。收到一百万功德点，这也太土豪了吧！是否消耗三十万功德点升级技能？当然啊，天眼升级，桃木剑升级，摘星手升级。嘿嘿嘿。经验单使用成功，未达到名真期。天眼升级失败，桃木剑升级失败，摘星手升级失败。那我就你这个。哥，你在不在？我的偶像禽兽来江南市了。快带我去接机！你哪位？云云。啊！你居然也学会打扮了。毕竟见我偶像，当然要漂亮点啦。是不是经常上热搜的那个？暗中把粉丝送给有钱人。嘿，那都是抹黑他的，早就辟谣了。好好好，我吃妹妹的醋不行啊，明明我比他帅多了。别吵了。开始点名，你、你，还有你、你。我被选中了，我被选中了，啊！我要昏过去了，我我死了，太幸福了吧！选我，选我，选我，你啊！哇，我被选中了，哥，我被选中了。好，好，好，去和你的王子共进晚餐吧，我在外面等你啊。姑娘们，这边请。去吧。啊，每次都选漂亮的，太过分了。要怪就怪爸妈把我们生的这么丑。禽兽，姑娘都在房间等你了。那件事也安排好了，千万不能泄露出去。那当然。不长眼呢？天津来的就是不一样，叫的也比本地猪响。子明说笑了，这是我公司最吸睛的流量小鲜肉之一禽兽。禽兽，叶家二公子叶二少，也是大赛的独家赞助方，还不快给人道歉？对不起，叶二少，撞到我没关系，别撞到一个姓林的疯狗就行、是
。司令，你说的疯狗，一个屌丝而已，迟早会和我们争气。真抱歉，姑娘们，让你们久等了。都饿了吧？上酒。感谢大家的支持，因为你们，我才走到今天。这一杯，我敬你们。喝吧，喝吧，你们的牺牲不会白费。我还没成年，假装喝一口吧。怎么回事啊？头晕晕的，身体热热的。呃、王爷，请他们进来吧。嗯、哦。<笑>不愧是禽兽，没让我们久等。保密工作不会有什么问题吧？老板们放心，通讯设备都已经没收了，要秀一过，没人会记得，尽情享受吧。那个禽兽黑料不断，虽然每次都压下去了，但总觉得怪怪的。要不用天眼盯着？呃，不行不行，那我不就亏他妹妹隐私了？那不成变态了？东西差点被砸到，还、啊、来？有没有素质？这包鱼、啊，有啊，哥，你在哪儿？锁住了，我来吧。开门吧，你不是很爱我吗？难道你只是空喊口号吗？这才不是我追求的偶像，这不是真的。禽兽，钥匙找到了。<笑>给我！我他怀里来！这层楼禁止入内，别怪我们不客气。滚！云云，云云，你在哪儿？去！看清了楼层。管他呢，接着找。谁呀？我。快滚！林海，你找我做什么？不是找你，到底在哪儿？是不是这里？云云、啊啊，林海，这是他，上次燕京。哎，对呀、啊，我怎么把天眼忘了？看，老徐，这家伙还有这种癖好？王毅，难道？哎，海哥，谁呀、啊？滚出去！哥，救我！谁在闹事？林海，又是你！啊！我去！二少，什么事？我去！啊？记者来了吗？叶叶二少，快走！丢死人了！好不容易要想起来了，真扫兴。禽兽，以后可别指望我们帮你。禽兽，你疯了吗？亏我还帮你压下之前的丑闻，还有你，楚生，你竟然和禽兽狼狈为奸，你不想毁了公司吗？老板，我我，禽禽兽，你说句话呀！喂，你别在我的地盘闹人命。你别过来，我这里有人质。哥，还不松手？不肯发，你对我的粉丝做什么？都是这个臭女人的主意，她用我的黑料威胁我。老板，你要相信我啊！好你个禽兽，居然让我背黑锅！信不信我把你的事都抖出来？给我滚！禽、嗯、兽！你不要狗急跳墙！听我的，绝不允许有人泄露今天的事。你先开始。什么？哟！闭上眼睛，放手。知道我有多少粉丝吗？他们不会放过你。哇，哥哥好厉害！我警告过你们的。别惹杏林的，杏林，就是他打跑了我的客户。梦上要继续和我翻旧账吗？哎
，他救过萧一的命，又被叶子明如此记得，惹不起。不不不，林哥误会了，这我我出一个亿，这事就过去了，怎么样？你看我想缺钱的人，这嗯，林海，这事一旦曝光，比赛就黄了。你不会让柳心月的努力都白费吧？哼，还是叶二少懂我，让他滚出这座城市，永远不准踏进一步。云云，走。哥，他怎么是这种人啊？这种人不值得你喜欢，换个偶像吧。啊，篮球巨星怎么样？我不喜欢打篮球的。不只会打篮球，还会唱、跳、rap。喂，记得打钱啊！啊，是。来人，把这个混蛋丢回夜景区。啊，你衣服都脏了，带你去买新衣服吧。嗯。哟，大明星，许久不见，什么时候有空喝一杯？啊，不了，我绿茶过敏。嗯、难道柳星月就不会利用你去比赛？我的女人只会通过自己的实力去比赛，不像有些人只会在评委的房间里练习。那就走着瞧吧。原来他已经有女朋友了，不过我赵颖也不会服输的。我要在比赛场上打败他的女朋友，扳回去一局。我的梦破灭了。追星帮我追了一个亿。小心点啊！讨厌，不想理你。<笑>小心！雨月，没事吧？我没事。是叶，太快了，我跟不上他的速度，没法带着云云躲进月湖仙境。他们还想要去，我不会想。可是这个叶，最喜欢，我贸然出手。好累，这么快就耗尽体力了吗？熊大，谢谢你来接我了。嗯嗯嗯嗯嗯。喂喂喂喂喂！熊大，你干嘛？真是的，啊，哪儿去了？<笑>喂，别往前走了，不然还得帮你叫救护车。啊！什么人？站住！他是来找我的，老板娘。都退下。你就是那个什么艺人？看来情况有点复杂。目标不是一头小绵羊，而是一头小母豹啊！是漂亮的小母豹哦。这狗还通人性，我就先把你吃了，再回去抓那个小妞。嘿嘿嘿嘿，你咬得动吗？你竟然会说话，还有更好玩的呢！哎呀，本大爷让你吃个够！可惜，我可不会。上、呃！好痛好痛！你的身体是铁做的。所以，你们的计划就是用他的亲人要挟他。我们不想伤害任何人，但如果他不肯配合我们的话，真搞笑！有能力就问他去拿，这个就不劳您费心了。先顾好你自己吧。你还会功夫？不不不，你应该说，哇，你长得这么漂亮，竟然还会功夫，又会花式，好奇，这些东西我早就玩腻，警告人了。林海，我燕京的族人们可是受了你照顾，你是来复仇的。复仇比起钥匙不值一提，果然还是冲着钥匙来的，不知道其他人怎么样了
。林海，啊，我说过，我们一定还会来找你，但是今天没人会来帮你。我们还以为你会一直躲在酒店里。你没事吧？不要紧。小心，这是骚扰。林海，你自身难保，还带着累赘，放弃吧。等一下。啊？我就是钥匙吗？拿去。<笑>终于。我哥的东西，扔掉也不给你们。别别。啊啊什么时候？是不是后悔惹错人了？啊啊、是错人了，是不是？别嚷嚷！哇！老板，老板娘好棒！老板，老板娘好棒！别叫老板娘，叫我女王。喂，再不住手，我可都真格了。咦、嗯？那我就不客气了。我的身体高喊一声，哼哼。怎么可能？嘿嘿，我可是脚下留情了。但是接下来，我山是认真的，得先撤。无影，好了，放开我，臭狗！谁让你惹我主人？我痒，我必死苍蝇！敢跟我比咬鸡？好疼好疼！兽性逃脱，臭狗！我真的生气了，蝙蝠召唤，吸干他！嘿嘿嘿嘿。切，没劲，还不如去打游戏呢。刚才怎么了？他那边没事吧？嗯、我好像。入侵了他们的大脑。刚才突然感到自己的意念飞了出去，进入了他们的大脑里。这不是叫我们的镜吗？我试试，模拟。哇哇哇！哇哦，死过瘾，好多财宝，我们发财了。难道这里就是秘境吗？<笑>很好，骗到他们了。<笑>看，是钥匙。红多温尼，好多钥匙啊！我是怕过这些污秘术，得来全部费功夫啊！有嘎达，有嘎达，很好，就这样偷偷的溜走。哥，好多财宝！快走！<笑>找到了。哦。林海，站住！死的！模拟。来吧，来吧，好险来吧！看来和他们拉开距离，模拟会失效。可在这桥上无处可跑，往下跳的话，呵呵，那就只好你们跳下去了。三个。嗯。我去，妈妈，这啥时候来了？我们被少了，林寒，小黄的能力。郭局，他跑了。<笑>太好了，我们不用再去找他了。我们的目的已经达到了。他的苦难开始了，<笑>幸好在仙境里可以快速疗伤，可惜每天只能进入一次。啊，道友何事？老铁，你儿子屁股上的莲花印是不是在右侧？欺骗华伴？正是正是，道友已经找到了，他现在过得怎么样？好的很，是一个衣食无忧的阔少爷。哎呀，甚好甚好
那我就放心了，多谢道友。我花了那么大力气，就没什么表示表示？最近被一些难缠的妖邪骚扰，借个兵器给我耍耍呗。想要除魔的兵器，何不问大圣去借？他肯借，我也拿不动啊。好吧，看在道友帮我找到亲人的份上，就借你一兵器。名曰红。不但能御天飞行，还能斩妖除魔，但只能借给道友半个时辰。收到破空。喂，等一下，就半个时辰？不对，天上一日，地上一年，半个时辰也能有半个月呢。提取。约破空，可御天飞行？那试试看，飞吧，破空。皇上已经遥遥领先了呢，<笑>这车可是花了我不少钱的，百米加速一秒六。啊，那个人是在玩滑板吗？你喝多了吧？我三百马速，滑板怎么追得上？林林林林林林海，我被你喝多了。有人，有人。我。我的车！电气器第一层突破，太棒了！这剑不但能日行万里，还能助我吸纳天地灵气。哈哈哈！什么意思？下次见见老哥的大宝剑！哈哈哈！哈我难。你这搞砸种，你的情报完全不对，我们都吃了大亏。我警告过，让你们注意点的。你可从没有提到过一只狗，这都是你的锅。义不如狗，木易，让我替你背锅。敢叫吗？怕你啊！安静，不用吵了，反正目的已经达到了，不是吗？他已经继承了教皇的能力，只要外界一点刺激，就能立马激活。为什么？为什么要把能力送给他来对付我们？所以我说，我们这次的目的达到了。你们谁还记得我们有多久没睡个好觉了？几天，还是几个月？是十七年，十七年。我没有睡过一个好觉，只要一入睡，那个声音和画面就会折磨得我痛不欲生。难道说，林海不光继承了教皇能力，也继承了这个诅咒？太好了，接下来就等他主动来找我们了。<笑>从十七年前，就突然被一种诅咒缠绕，一旦入睡，就会痛苦万分，双目通红，寻找钥匙，只为破除这诅咒，摆脱这非人的折磨。现在，让你也切身体会一下。师傅，林海，你怎么了？没事，我没事，只是做了个噩梦。眼睛怎么了？不要紧。光头强，你们回去吧，我来就好。哎，让我看看你的眼睛。你怎么会这样？我可
可能，他在找遗失的九个头。他是谁？一个折磨了一人十几年，准备召回一人能力的魔物。难怪那些艺人如此执着去打开那个秘境。他们或许不是为了财宝和长生，而是把头还给他，彻底的解脱。而我。现在成了他们的一员了，那就把能力还给他好了。艺人们也是这么想的，但是我无法估计后果。那你就干掉他好了，你不是很厉害的吗？不行，我还梦到，一旦我靠近他，能力就会被他抽走，而我连魂魄都被撕裂。我甚至不知道那魔物的来历。靠近他就会被他杀死，不靠近他就受噩梦折磨，真是让人两难呢。贫道有办法。谁？不用紧张，贫道只是在你体内留了一道共生骨，如此一来能变成千里传音。想必你已经与我们感同身受了。有什,有什么感想呢，林海？我身上的异能是你搞的鬼吧？把我拉下水，水主,意主意不错。今后我们就是同一根绳上的蚂蚱了。<笑>当年三界混乱之时，九头虫作恶人间，二郎神射毁了九头虫的九个头，九头虫重伤落入海中，世人皆以为九头虫已死。殊不知，他的第十个头为他保住了性命。九头虫的每个头都代表一种异能，九个头被毁后，他集中所有异能在一个头上，直到一艘海盗船路过，疯狂的九头虫靠着灵魂体打破了所有的异能，霸占了一整盘的宝物。凡人肉体承受不住十种异能。随时会爆体而亡，于是九头虫上岸，与凡人结婚，产下九子，分别继承一种异能，又将自己重伤的肉体带回了村落，保存了起来，与九子打造了一座秘境，将肉体和各种财宝封存在了秘境之中，又把唯一的秘境钥匙深埋了起来，就这样。九头虫在秘境中开始了长达几千年的疗伤修复，而后三界通道彻底封闭，他就这样留在了人界。几千年来，九子又将异能世世代代传承下去，直到十几年前，噩梦开始缠绕，才有了千年后的第一次重聚。如今，他已经修复了肉体，要找回所有异能，苏醒了。他是修炼了几千年的妖怪，仅次于孙悟空和二郎神。现在三界通道关闭，万一九头虫再次失苏醒,醒，人界绝对无人,对无人能与之抗衡了。了信，苏醒的九头虫足以让整个人界一块玩完。玩退，我们和后代将永无安宁之日。我总算听明白了，为什么你们？不找个人去开门呢？光头强就很厉害呀、啊，让他去开门，干掉那个还没苏醒的虫就行了吗？问题解开了，我真是当局者迷。道士，那个秘境在哪儿？没必要再等了，天亮就出发。这件事要谨慎行动，明天我们会合，商讨万全之策。一定是在武士刀上给我下的苦，清月、嗯，我明天。我知道，明天走的时候轻声一点。哎呦，小姑娘，这么快就又见面了。林海，昨晚睡得怎么样？那条臭狗。闲话少说，开始吧。首先，我先带你。等一下，老头、啊，我看你很眼熟啊。你是
，给叶家下同命苦的那个，我还救过你一命，你居然拉我下水！<笑>我早就控制住那个杀手了，正想用他练蛊呢，被你搅和了，现在扯平了。<笑>怎么样？小心我的蛊虫跑出来呀、啊！<笑>真恶心，赶紧解决。秘境在哪儿？跟我来。这里是那个谁？天眼，开！